Salimia Mungu mwambie lango langu limefunguka. Lango langu limefunguka. Bingu zangu zimefunguka. Sako zimefunguka. Haleluya. Amen. Hapo ndio unajuanga umeenda mahali kuna Mungu. Haleluya. Una siku anakuhudumia. Oh yes. Unamchezea unapona. Oh yes. Haleluya. Haleluya. Wendo byananywa na mondo. Wengai. Wendo byananywa na mondo. Wengai. Wendo byananywa na mondo. Ngisi yo yono ngi ondo langu na mondo. Wengai. Wendo byananywa na mondo. Wengai. Wendo byanana na mondo. Wengai. Wendo byanana na mondo. Wengai. Ki wendo byanana na mondo. Ai, wengai. Wendo byanana na mondo. 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 Yes, wengai. Wendo byanana na mondo. Yes, wengai. Aya. Wendo byanana na mondo. ndwangwa Wendo biana na na mundo yes wengai wendo bango sie ne mutondo ne kundi mai yes wambo no cha ewa ewa wambo sie mutondo ne ne kundi mai yes wambo no cha ndo biana na wendo biana na na mundo ai wengai wendo biana na na mundo yes wengai Wendo biana na na mundo, wengai. Wendo biana na na mundo, yes wengai. Wendo biana na na mundo, je mesi gine ya wena wai. O kanenge mau ta kweli wengai. Wambosi e eti na wanwi kebia motwe. Ne jangwe na gwa si a kweli wengai. Wendo biana na wendo biana na na mundo. Wengai, wendo biana na na mundo. Ai, wengai. Ni aja no kona chama. Wendo biana na na mundo. Ai, wengai. Wendo biana na na mundo. Yes, wengai. Ina ya mweso. Wendo biana na na mundo. Ah, wengai. Yes, wendo biana na na mundo. Ne aja wengai. Wendo biana na na mundo. No, 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 no. Amen. Thank you so much. Nilikwambia hivi matangazo ya mwisho nilikwambia makosa ile ulifanya ni kuja church ya waimbaji. Unayadhaiba mpaka kila kitu isimame. Lakini mbinguni hakuna kazi nyingine. Ni kuimba na kukula. Amen. Hakuna jamba, hakuna kazi. Ni kuimba, mkisikia njaa, hiyo kitengo inaenda inakula, inakuja tena. Amen. Na mbinguni hakuna gedheri ni chapati. Aha. Haleluya. Nakwambia ukweli hakuna gedheri. Aha. Huko hakuna ati ile unga ya kusiaga. Mhm. Aha. The manna, mandasi. Amen. Try more ya mandasi tuya chapati, try more ya chapati tuya keki. Aha. Try more ya keki tuya pizza. Amen. Utinie mtu mwenyewe uone kwa kwa uone kwa kwa ngai weka la. Uone kwa ngai weka la. Uza mtu mwambie weka uzito hapa ndio kuna neema. Weka uzito hapa ndio kuna neema. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let us appreciate the well of the anointing. The muscles. Hallelujah. Ay 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 ay. Hallelujah. This man, this man, this man. Hallelujah. This man apostolos, this man. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's appreciate our vice president King's Lab Ministry International Pastor Susan Charo. Hallelujah. Amen and amen. Finally let's appreciate Jesus the Christ the living God. Hallelujah. Angalia angalia jirani yako mwambie nimekukaribisha mheshimiwa. Nimekukaribisha mheshimiwa. Hapa ndiyo kwenu. Hapa ndiyo kwenu. Hiyo kiti ni yako. 
Na usisumbuliwe na mtu. Na usisumbuliwe na mtu. Amen. Amen. Mwambie sahau mambo ya ya uchumi, sahau mambo ya uchumi. Sahau mambo ya uchumi. Mwambie sahau mambo ya fulisa. Sahau mambo ya Mwambie wachana na fulisa kabisa. Wachana na fulisa kabisa. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Na atakubariki. Na atakubariki. Wewe umesoma? Wewe umesoma ama hujasoma? Ama hujasoma. Utabarikiwa. Utabarikiwa. Pe Yesu makofi mazuri na ukae karibu na wewe. Baada kiti chako mheshimiwa nimekutoa kwa hiyo list ya fuliza katika jina la Yesu. Nimefuta jina yako kwa mshahara hata kuona tena. Ha watu watala watakupigia simu hata kupata. In the name of Jesus. Amen. 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 Hey, I'm very happy to be here today. You know nililala nikiwa na anga ingine sana. Yeah, nikitete anga hiyo ndugu ananiona mtu. Wingai. Wale mmekuja hapa Mimi wewe ni mgeni mara yako ya kwanza. Mimi naitwa Pastor Shadra. Na mimi ni Asha wa Apostle Mesha. Amen. Na huwa naambia watu ukiona mwana, uh-huh. Adi? Mwana. Ukiona mwana, mwana. Kisha kile unatakaa kwa Apostle kiko hapa. Amen. Ukiniona umepata hiyo. Amen. Hakuna tatizo umekuja nayo hapa uombe utatoka nayo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Kama wewe ni mgeni mara yako ya kwanza kuwa nasi katika ibada ya Jumapili, hebu tupungie mkono tu ya mkono tu peke yake mkono. Haya, let's appreciate our Hallelujah. Haya, hata huyo ameinua. Hallelujah. Nani mwingine? Nani mwingine? Eh eh, yeah, good. Yeah. Hallelujah. Sasa waje nikuambie kitu ujuaji. Unaona hao wageni hao wanakuja mara ya kwanza. Mm-hmm. Wao wamekaa mbele, watachomoka tu. Aha. Lakini mwenyeji anaambiwa na Asha kaa hapa mbele anasema ah na bande usitumbu ana basta na bite na mpaka benja. Lakini mgeni anakuja anasema hapo niliona Mungu acha nikaribii. Amen. Mgeni. Tufanye hivi. Mungu akubariki. Haya hapo kuna mgeni mwingine. Pigia wageni wetu makofi wewe. Hallelujah. Sasa hapa naye tuko na mkubwa apendi kuona wageni. Ukifika unapewa maji ya Keringet. Aha. Keringet. Hallelujah. Wapatie Keringet wakunywe. Hallelujah. Kuku ida na sio wabikano mbakoni ukakombe ka kingu. Mm-hmm. Unaona? Ukangiza sio kibuyo ombola. Aha. Unaona ndo kibuyo cha kingu. Amen. Amen. Upewe maji na uangalia hawa wazee wasichukue maji yako. <laughs> Anaweza kaa hivi asema mgeni anakunywa maji aje na zii basi hajatupea. <laughs> Again they are good men of God. They are good men within God. Amen. Tell your neighbor I am a man. I am a man. I am a woman. I am a woman within God. Within God. Wewe umebeba Mungu. Sahau vile walikuambia ukitoka kule. Leo nimetumwa kwa watu ambao wanataka kushikwa mkono wavukishwe mahali wameshindwa kuvuka. Amen. Amen. Na mimi najua kazi yangu. Nikitumwa mimi huwa najua kutumwa. Amen. Na nikipewa ujumbe wa mtu huwa anapeleka mpaka namfikishia. Mm. Kwa hivyo nimetumwa kwa watu ambao wamewekewa boundary katika maisha yao. Mm. Waliambiwa enda lakini usipite hapa hivi. Uh-huh. Hapa usiwahi pita hapa. Jana tulikuwa naombea watu hapa maswala ya ndoto. Na sijui tutakusaidia namna gani kwa sababu ukiendelea namna hivyo utakuja uone miguu ya mahali ngari ilikuwa imekanyanga na imeenda. Mhm utapiga simu uambiwe sorry the number you are dialing is not available please leave a voice mail message mm. amen amen kuza mtu muambie kuwa connected kuwa connected leo hii kuna kikundi cha watu watavuka limitation amen we are destroying the yoke of limitation aha uh-huh. in the mighty name of jesus the christ amen somebody declare my father my god my father my god baba yangu na mungu wangu baba yangu na mungu kila nira ya kuniwekea kiwango kila nira ya kuniwekea ambayo niliwekewa ambayo niliwekewa wakasema niende na nisiende mbali wakasema niende na nipate pesa na nisipate pesa nyingi nipate pesa na nisipate pesa nyingi nisome na nisimalize masomo nisome na nisimalize masomo nipate pesa lakini nikae kwa madeni nipate pesa lakini nikae kila laini walinicholea Leo ninaevuka by fire. Leo ninaevuka by fire. Leo ninaevuka by fire. za mtu wako serious. Hiyo ni ya kwanza. Ya tatu. Ya ine. Ya tano. Limitation. Tunavunja. Mara ya sita. Mara ya saba. In the name of Jesus. 
Kwa nini tunafundisha kuvuka boundary? Maana tunaingia ember season. Aha. Tukiingia ember season tutakuwa na covenant service. Amen. Na tukimaliza covenant service tutakuwa na ibada ya blessing the work of your hands. Amen. Hii mikono tutaiosha na mafuta. Aha. Ni kutabia maandiko maasi ya mumini kule waki ndo ni uamu siombe wa muambiyo. Aha. Hundu umina mwaka wa 2023. Amen. Paini imulisa kuelewa. Aha. Ni asia paima satani me kuatia. Amen. Wende ya kuende ya situa ni ya Yesu. Amen. Tualika covenant ya blood of Jesus. Aha. Ala mfinene wa wadhima wa moko. Oh yes. Ni kutabia onedo tesa amekalia. Aha. We kwata baite situa ni ya Yesu. Amen. Kerani na kuku ni ya Yesu makobi maini. Alleluia. Maana hii ya kumalizia watoto wetu wale mungo candidate ama you are under candidate. Mm. Auta anguka mutiani. Amen. Kuna semu zingine tunatumianga mawanzo, indirect. Kuna zingine tunatumianga anointing. Aha. Watoto wetu mutamaliza na anointing. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Ni utabi oneza teka udhambi alita itato siya mauta. Kalamu kuwa kwa tungu kande ka wrong answer. Aha. Mwana biashara nuka kwa tambesa ya ku ati kwa tuwe muoi. Aha. Niko maa kwa pia kanete takisinga. Amen. Ah. Ah. Never my father my God. My father my God. Bless my hands. Bless my hands. In the name of Jesus. In the name of Jesus. What is the limitation? Wakani naongea kuhusu. Kuvunja nira ya kiwango. Ukiwekewa kiwango ni kama yule mtu mmepakana naye kwa kwenu. Mmeweka fence pe wii yola wananasia. Kileka kitu kivikite ba. Na changa nyaki ambie ba. Kumbu isa kuhula nilu waka hivi kwezi ya mbui. Kwa mtu inundo be wiyo. Mm-hmm. Kiro kuna watu wamewekewa fence hivyo. Amen. Amen. Wamewekewa fence wameambiwa. Weka anga kwa hako kasako. Usiwe itoka hapo. Na kama utatoka labda mtu mwingine atoke inje akuje kufungulia. Aha. Watu wa ina hiyo leo Mungu amenituma tuwasaidie. Amen. Mimi nimetoka inje ya sako nikuja nikusaidia. Amen. Ninatumia mafuta sio masomo. Aha. Wala situmii pesa. Aha. Ninatumia anointing of the Holy Spirit. Amen. The power of the Spirit of God. Amen. What is a line? A line or a limitation is an evil word released or spoken upon a person's life. Hii ni neno huwa inanendewa mtu Limitation Inaeza kuwa in form of words Somebody spoke against you Akasema ameenda shule Lakini ata maliza Hiyo neno alisema Inafunga wewe Imekuekea kaukuta hapo wezi ukapita Hameolewa mm-hmm. lakini ata kaa kwa hiyo ndoa Hamefungua biyasha lakini ata filisika Is a word spoken against your life they are worth for and they are worth against mm. kuna maneno ya kukupeleka mbele na kuna ingine ya kukurudisha nyuma wanaeswa sifiwe amen so ni maneno ama hui nanenewa mtu psalms 45 verse number 1 anasema ya kwamba beautiful words stir my heart I will recite a lovely poem about the king for my tongue is like a pen of a skillful poet for my tongue is like a pen uh-huh. it's like a pen my tongue is like a pen my tongue is like a pen uh-huh. of a skillful poet mtu ambaye ako na ujuzi wa kuandika mashairi anasema ulimi wangu ni kama kalamu kwa hivyo anything i speak is written kile kitu nimenenea mtu kinaandikwa kwa anga yake Hakuna mahali ataenda anasema my tongue is like a pen of a skillful poet. Nikisema atachanganyikiwa anachanganyikiwa. Uchawi nyingi inasumbua watu ni mtu alisimama akanena. Akasema hakuna hiyo. Lakini leo nimekuja na mimi na upako na mafuta na roho ya unabii na roho ya mtume nitangaze mahali walisema hapana ninakuwekea ndio amen amina yako iko chini sana amen mahali walisema hapana nimekuja nikwambie ndio amen in the name of jesus amen number 2 a limitation is a demonic line drawn by an evil action is an evil line drawn through an evil action ama ni laini huwa inachorewa mtu kupitia kitendo 
kitendo kiovu uh-huh. kitendo kama nini ulikuwa unaenda wakaona ukienda wakakutoka nyuma wakachota mchanga wako wakasema hivyo tumechota mchanga wake tumechota mawazo yake tumechota nyota yake tumechota kipawa chake kwa hivyo umefanyiwa kitendo kikakufunga sema bwana yesu bwana yesu niko tayari ukanifungue leo niko tayari ukanifungue katika jina la yesu katika jina la yesu kitendo hiki kinaweza fanywa na adui yako kitendo hiki kinaweza fanywa na mtu wa familia kitendo hiki kinaweza fanywa katika institution mtu mmoja prophetic ale tulionyeshwa alikuwa leader wa a certain institution kwa hivyo mimi nikaonyeshwa kwa maono ameleta mganga wakati watu walikuwa i think ni corona ama kitu hakukuwa na interaction katika hiyo institution hakuna kitu ilikuwa inaendelea kwa hivyo akaleta mganga pale na maana alikuwa kwa territory ile Mungu ametupatia nikaona kwa ndoto nilipoamka nikiambia my wife akaniambia i saw the same same thing mm. so baba yetu alipokuja tukaanza kumwambia by the way kuna hii ndoto tuliota the same hebu tuambie inaweza kuwa ina maanisha nini akasambia wacheni kusema mimi hata mimi mwenyewe hiyo wenezi niliona the same same thing aha so tukaamka tukasema hapana huyo mtu ameenda too much maana amekuja kuchafua institution watu wanafanyia biashara ama wanasomea ama wanaenda kanisa akamate anga zao pasipo na kujua kuna watu wako na macho ya kuona aha na mimi kwa sababu i am fearless i don't fear nikatuma ujumbe nikasema mkamwambie akirudia hicho kitendo tena tutazika eh amen na akaanza naye kusema sipendi pasa shadra mimi napenda apostle lakini sipendi huyo pastor aha na mimi utanipenda lakini hautapumua hii territory aha either uende ama ukufe amen i want to thank god because that that guy that person went hallelujah alienda amen nasema nini kama kuna mtu analetanga waganga kweli aha analeta mandivai na hapo kweli aha wanamwaga waka takataka hapo aha ndio wakamate maisha yako aha. leo tumekuja kuwakamata yes. tutawatoa kwa hiyo familia yes. utapumua bila wasiwasi yeah, yeah. pigia yeso makofi mazuri haleluya mtu mmoja ananipenda akakuja akaniambia pasta eh kuachana na huyu mtu nikamuuliza ni waachana nani kwa nini alikuambia nilimkosea nini akasema ulisema kuja kuambiwa ati ulisema 1 2 3 Nikamuuliza kulingana wewe uliona anaweza nifanyia nini? Akaniambia huyo mtu mkakutana kwa kona mkiwa huyu atakunyonga. Nikamwambia hawezi nyonga. Mhm. Amen. Amen. Nyonge nani sasa? Uwezi leta mganga kwa hii soko? Aha, ama hizi si ile siko hapa? Amen. We are going to fire you out. Amen. Afadhali ulete muhubiri. Aha. Ukileta mganga. Ninaombea wasomi ambao wako hapa. Oh yes. Kama kuna mganga ameleta hiyo shule unasomea. Oh yes. Ukirudi hapo hiyo madhaboi inachemuka fire. Fire. Ina meza mganga mwenyewe. Fire. Na huyo aliyemleta. Fire. In the name of Jesus. Hapa hii soko hii uwezi leta mganga hapa peo mawok. Toka laka. Aha. Hakuna amoka au tuko mali kwa maana hakuna amoka. Aha. Lakini ikitie mwaki na ati hapa hakutapumua mganga. Hapa hata kumua ina ya anointi yote maana sijapewa mafuta yangu nimepewa mafuta na wale ambao Mungu amenipatia nilinde amen haleluya amen hata kuna mboma za watu ziko hapa nilienda mkuu amelala nika anoint amen yes na okay Mungu amena anoint pia sababu siwezi kubali uangamie vile wale wengine waliangamia aha tutakutetea amen by the anointing of the holy spirit amen supigie so, Yesu makofi mazuri haleluya kama mchawi akikanyanga kwako kutaharibika je mpa kwa mafuta akikanyanga kwako aha mambo itakuwa sawa amen hivi karibuni tutaanza door to door ya kwenda familia to familia amen hakuna mboma ya mushrika hapo hapa sitakanyanga before hii mwaka ikwishe aha nikikanyanga hapo kings love yote imekanyanga yeah. na mapepo na mashetani ya kwenu itakufa amen na wata kuweza in jesus name amen pigia yesu makofi ya kilo hallelujah Ukisoma kitabu cha Jeremiah 35 verse 1 to 10 Kitendo kinaweza fanywa kwenu mkakuwa amwezi mkainua kichwa Aha. na yule anajaribu kuinua anabongwa na ancestral spirits Aha. pesi nusita wa mabepa mamusi maangai sita waangai siamusi ni kule unasikianga wanamwajua pombe nyie haipa u ah motuse aha ah kingo aha ambananga 
Aha. Masatani tumao aje sisi twania Yesu. Amen. Na kama ya Yesu ila yetikie ni toetie. Aha. Si nulingi so the meti huku ndio ni itanda kama ya Yesu. Amen. Ni ajabu kwenda be uma ngumba huko. Gumba huyo ya mwekio. Aha. Gumba huyo ya udhui. Aha. Gumba huyo ya usomi. Aha. Yaani ndakitali utema hela. Amen. Ah. Ah. Ever my father my God. My father my God. Every limitation. Every limitation. In my life. In my life. Break by fire. Break by fire. Break by fire. Break by fire. In the name of Jesus. Ni lazima wale tuko uwai sahi tunapumua tukatae kile kilemaliza wale walitangulia tuseme hiki akita tumaliza aha kama ni kuomba tutaomba aha kama ni kufasti tutafasti aha kama ni kuinua madhabu tutainua amen nimependa mhubiri wa pili amesema burden amen let me tell you wewe ukawa na burden na Mungu akakuacha ukaibika aha ukijipatia kazi kwa Mungu naye Mungu anajipatia anga kazi ya kusupply. Amen. Anybody was not burdened for kingdom of God. Uh-huh. There is no supply for that person. Aha. Uh-huh. Kingdom will supply you if you have vision for the kingdom. Amen. Oh my God. Amen. Divine provision goes where there is divine vision. Mm. It is true there is Jehovah Jireh. Lakini ata providea mtu anafanya nini? Mm. Kama anafanya kazi yake. Amen. Na hii kanisa tulisema hapana washirika kukuja hapa. Hii ni hawatenda kazi. Amen. Kila mtu akiingia hapa ni mfanyikazi pamoja na sisi. Aha. Anytime unaweza hitwa hapa uhubiri. Aha. Anytime unaweza ndio atuambie Mungu anasema nini prophesy. Amen. Angalia mtu mwambie nimekataa kuwa mshirika. Nimekataa kuwa mshirika. Mimi ni mtenda kazi. Mimi ni mtenda kazi. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo Biblia hapo inaongea kuhusu a generation being afflicted because of ancestors. Jeremiah 35 ukitsomea utatufanyia vizuri. Neno la Mwenyezi Mungu ilimjaa Jeremia wakati wa utawala wa Yakimu mwana wa Yosia mfalme wa Juda. Nenda nyumbani kwa Warekabu ukaongee nao. Kisha walele katika chumba kimoja changu nyumba moja yangu mimi Mwenyezi Mungu uwape ndivai wanye. Basi nikamchukua yasania mwana wa Jeremia uh-huh. mwana wa Bezania na ndugu zake na wanao wote wa ukoo wote wa Warekabu nikawaleta kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu Aha. katika chumba cha mwana wa nani Aha. mwana akiladia mtu wa Mungu yes. chumba hicho kilikuwa karibu na ukumbi wa wakuu mm. juu ya ukumbi wa masenya mwana wa Shalumu mlinzi wa ukumbi yes. kisha nikaleta vikombe na mabakuri yaliyoja ya divai uh-huh. mbele hao Warekabu nikawaambia kunywane divai lakini mwao wakanijibu sisi atunge divai bwana Yesu asifiwe Hawa ni watu walikuwa wamefungwa na kitendo kilifanywa katika familia yao. Na mtumishi wa Mungu akaja akawaambia mimi nataka tuvunje hii kitu. Ndio nimesema ya kwamba next weekend tutakuwa na ibada ya meza ya Bwana. Mm. Tukupatie kikombe cha divai. Damu ya Yesu Kristo. Systemu yoyote kwangu inakata unajua Mungu anafanya kazi vile tumemwelekeza. Amen. Amen tukisema this blood of Jesus we are partaking it to break covenants of poverty and limitations mm. itafanya hiyo kazi amen maana the power of prayer is direction oh. power of prayer is direction maana umeelekeza hapo ndi huu inagonga ndio jana tulikuwa hapa hatukua tunaomba ovyo ovyo paulo anasema apigangi hewa gumi zake anapiga mahali ambapo bwana saidi kupigwa uh-huh. so tulikuwa tunaongea kuhusu ndoto atungeshika kitu kingine maana hatujaataki hiyo tuliatak kwa ndoto kwa hivyo huyo alikuja na divai awatengenezee ibada ya meza ya bwana ndio awavunjie madhabahu ya familia ambayo iliinuliwa na imewafunga hawezi wakaendelea aha uh-huh. jeremia alikuwa ni nabii so walipofika wakamwangalia tu vile watu wanaangaliaga mtu tuona nabii tokolwa Tuna mundo tuna ya tukolwa. Soma ambe hizi nabii au ndo anmasi ya asia. Nye ndio kwa asia asio. Lakini tabia si ndo kuma. Mhm. Amen. Amen. Anointing haiko kwa hii nguo nimeba. Ni spirit. Amen. Hallelujah. Na inaweza kuwa sina kitambi lakini niko na anointing. Amen. Na mimi nakwambia ukweli. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Na inaweza kuwa natembea na slippers lakini niko na anointing. Oh. Nikiongea na wao wao wanajua wewe ndio ujui. Nikiwaambia sio sio toka. Sio sio utaona anatoka lakini wewe ushikanishi. Oh. Maana anajua mimi na yeye ni watu wawili tofauti sana. Oh. Kwa hivyo Jeremia akaja akawaambia njooni 
hiki kitu kitawasumbua kili, ni kitendo kilifanywa na mimi nimekuja kama nabii nifanye kitendo cha kukaunda attack hicho chao walifanya uh-huh. every evil action is counter attack by a divine action amen haleluya amen kitendo chochote kiovu kilifanywa kwako kunahitajika kitendo kizuri kwa mfano kama umeenda ukakopa mtu na ukashindwa kulipa na huyo mtu anataka kukamata wewe apeke polisi kutokea mtu mwingine aseme alichukua akashindwa kulipa eh mimi nimelipa utaona umewachiliwa mm-hmm. maana kitendo kibaya kinashindwa na kitendo kizuri Aha. na leo nimekuja nifanye kitendo kizuri kwa anga yako amen ni kweli walifanya vile walifanya Aha. but by the hope of the holy spirit amen. and anointing on this altar Aha. we are going to counter attack every evil action in your family amen kama walimwaga pombe tutaongea the blood of jesus amen kama walimwaga maji ya mwili tutamwaga damu ya yesu amen pemu nuoge kwa toa kabwele ili zinango wa bila kini nikitoa weta kila ni yeye ningia muona ena yeta kwa sababu wasa majini lakini anala wazi ya majini wana omondo kwa madhina ndio kwa ndiki ndo wao wazi bila tu nini yake hapo huko na umyelene na ya mzumbu wa matie wewe bwa wangu ina mondo mwewe asi oga aga hizi yake there ah huwa anengiwe monitor yakati mweki head boy so monitor also no no noise maker ana video hapo unasema by the way lakini ndo head boy when them on mind ayamba ikalaba kilije nyenye tatu mwingi akana kuidhuka Mama kuna yasi mwiku ya mande ya ngoko ya yelo. Ye na tai ya ngilini, umi hapa. My friend, utasumbuka. Na ni kitendo alikuja akafanya hapo. Mimi nashangaa sana na watu wa kanisa. Sana najui kama nitaacha kushangaa, nitashangaukia mbinguni. Ukweli wa Mungu. Nitashangaukia mbinguni kwa sababu ile mshangao nimeonanga na watu wa hii dunia. Mi wacha pakae. Mimi hakuna kitu siwezi pea Mungu hakuna. Ni ule bichi chao baingwa. Mhm. Hata Yesu. Amen. Na siwe ni siye to malamiana hata nyingine ndota. Kitaka kwa kimwa ndoe. Ndio ndoe kitani kwa nwanga. Ndio ndoe ke kuweka ubasi. Reke ke uli jaji. Blood yee ba na siwe juice. Ni maambie mudhoi. Anaengere ngilima anel na bibit. Ndio asaye tuenda kuandika na mudhoi mwangi ndoneno ndeto ambia blood is no ndoka rate hote. Nuna ndato hizo baundu sumwani haikupaka langi bane bahasha tunachukua hatuleti tuna yani nimenete huyu yani anga si mri no nenge uyonga kuna ni nyoka mm. ndako wa mbasi ya kanisa mm. ukeda nduma musi na kitoa wekuwa no mbasi obange itini kwako okay wa pipi okoko kalika wa uyeto kanisa haleluya lakini akenge ya mbia diti kila ando sno makame ke kil mhm madenda na matekwe mhm haleluya amen So hao watu wamekuja wanaambiwa njia ya kutoka ndio hii. Hii ndio divai tukunywe. Wakamwambia hapana, nabii hatuwezi fanya hivyo. Babu yetu Jonada. Na rekap, wa rekap. Sisi ni wa rekap. Na Jonada babu yetu alituambia tusiwaifanye hiyo maneno unataka tufanye. Atutaki kitu kingine tumetosheka na hii. Hebu soma wasikie ni nini hiyo wametosheka nayo. Ile kitu mbaya sana hii dunia ni kutosheka na mahali huko. Bibiana Mwabika kitu kitu mwenda hayo ngai akuweketa neka na usonga songe pumbe ngilili ana timu hizo pumbe bengi sita lakini ulam alama operate ana lakini pumbe bengi sita walaki tatu amen amen kupata e sio mwisho kuna e plus haleluya amen yeah. usituambie unajua nilipata b sasa b haikuwa mwisho mbele ya b kuna e na kama ulipata e kuna e mbili mm-hmm. e e na kuna nyingine inaitwa e, e tatu hata mbetri ziko na e mbili na e tatu Kwa hivyo usituambie ulifika. Hata kama niletoa mapepo sijatoa ya Lucifer. Kuna nyingine bado ninahitaji kutoa. Mm-hmm. Hata kama nilitabiri ikatimia, kuna mataifa haijasikia prophecy yangu. Kwa hivyo nimekataa kuwekewa kwa kiwango hapa Kenya. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Hema my father my God. My father my God. Every limitation. Every limitation. From my family. From my family. You are breaking by fire. You are breaking by fire. Hizo family umetoka unaona unajaribu kupenda Mungu hivyo kuna mavitu ziliwekwa hapo asipendi Mungu. Ndio unaona vile unatamani kwenda kanisa ndivyo wanakuinukia. Ujaenda kwa mganga Unasema naenda kanisa ya aposto naenda pale King's Club unaambiwa usirudi hii yetu tulikuwa naenda kutoka 1999 sasa unaenda huko kufa maana hawataki uvuke hiyo maana hata hiyo ulikuwa naenda haiwasumbui wanataka kukaa comfortable 
Mahali popote utaenda na shetani ya kemewi, wachawi wa kemewi toka hapo. Uh-huh. Oh yes. Amen. Eka mutabi pala we do the motabanya wazi wana ku ya o yuma pa umu kuwa usmu wan. Aha. Ni nu mutangi be wan bibili na yansia me go. Uh-huh. Oh yes. Amen. 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 Utajua leo mashetani ile kitashikwa hapa itakuhubiria sababu watu wengi hawaamini Mungu anaamini mapepo yenyewe sasa. Wakisikia Waki pepo ndio imesema sema by the way na hiyo kitu ni kweli lakini pasa akiwaambia through prophetic they cannot believe. Lakini today tutatumia zote mbili mapepo itaongea na sisi tutaongea. Amen. God has given us mouth to speak. Amen. Eyes to see. Amen. Are you ready to gugu tufanye gugu kwa anga yako? Yes. Madabao ya mama yako na baba yako. Aha. Madabao ya shushu na babu haitakusumbua. Amen. Ukisema fire inatendeka kabisa. Fire. Bibi anasema nilipowaambia wakasema hatuwezi fanya hivyo. Nisomee verse 5 hapo. Lakini wao wakajibu. Lakini wao wakajibu nabii. Sisi atunywe divai. Bibi yetu isa ane sai. Twewe tuikaele wima uta. Twewe tuikae sai na Uh-huh. <laughs> ngamo tabisi hapo ndapo nondo yuni ofisini ndio ndo umbeka lakini kwa simu siwezi pigananga vita ukiwa uko kwa madhabahu amen usipigane vita huko kwa njia ati unajua aliniambia kama una madhabahu ya hiyo usijaribu maana watakuweka chini mhm kwani alikuwa wakati wa mutiani na naye mao tukina maana zozo na kama tunafanya mutiani kesho leo hata kuja mhm leo atashinda huko kanguo sijui kalikuwa kanafanywa na kila mtu alikuwa anajua na hatuwezi muuliza Mm. Maana atujui ukimuuliza atakufanyia nini kwa sababu hiyo nguvu ya kutuka nyanga anaweza tumia kukuua. Mm. Tulikuwa tunamwangopa sana. Na kijana mdogo tu. Sasa wakamwambia hapana sisi atunywi divine. Nilikuwa nasema kuna watu hapo wakikuambia zile vitu waliambiwa na shoshu akikufa utashika mdomo. Mm. Na nikalaini aliwekewa tu akafungwa hapo. Amen. Amen. Mimi nikiwa mdogo shoshu yangu alilala na alipolala akatembelewa nao wazee wa zamani simulaumu kwa sababu hakuwa ameokoka na hakuwa delivered lakini wakamtokea wakamwambia patia huyu mjukuu wako anaitwa so and so mbuzi so mimi nikaamka asubuhi ndipo amka asubuhi akaniita akaniambia niliambiwa nikupatie mbuzi babu yangu akamuuliza uliambiwa na nani akamwambia nitakuelezea alikuwa na mbuzi yake alikuwa anaipenda sana ndio ilikuwa inatoka maziwa nyingi so kani mimi ndo ushike ile mbuzi yangu inaitwa Movoko uniletee. Kaenda nikaishika Movoko. Asubuhi na mapema haijakamuliwa. Ningaleta akakamua maziwa tukiwa kwa nyumba. Amen. Amen. Sasa aka akaongea maneno fulani. Akamwanga hiyo maziwa, nyingine akakunywa, akatema. Akaniambia sasa nimeambiwa nikupatie mbuzi na isiwai uzwa. Hiyo. Nikiwa mdogo kwa tuni nilikuwa mdogo. I think nilikuwa standard 5 ama apo 267 somewhere Mi nika sense hii kitu hapana So nikaenda nikaambia baba yangu baba yangu alikuwa pastor hata sasa hii ni reverend amepigeni baba yangu wa kimwili sasa Hallelujah Huyo mzee alinifundisha Mungu Amen. So nilipoenda nikamwambia niliambiwa hii mbuzi nilipewa na susu aliniambia kuna watu walikuja wakamwambia anipe mbuzi lakini isiwai uzwa Mzee akaniambia hii hapana hiyo ndio ile tangwa kikamba wewe usimwambie lakini tutauza tu. Haikumaliza mwezi ikauzwa. Sasa unaona ningejishikilia hapo ningekubaliana na masharti yake. Mm. Sasa hii ningekuwa na service madhabahu yake. Mm-hmm. Maana ni wao walikuja wakaingia ndani ya mbuzi. Sasa mbuzi hiyo ikikuwa iki na kisirani inaambiwa mimi niwekelee mkono ati inapona. Kuna watu mko hapo mlipewa manguo. Aha. Uh-huh. Ndio imewafunga. Aha. Uh-huh. 
Wengine ni chondo. Okay, mwana ni ngwe chondo kama ni soso mwana atawa. Na kuma wae wae kwa ikiondo. Hapa kuna kuanga na njiwe utakombolewa katika jina la Yesu. Amen. Wengine ni mishipi, wengine ni nini? Vitu nyingi tu. Hizi vitu mnaona mnapewa na hawa na si wote wabaya, lakini don't ignore the wise of the devil. Mm-hmm. Musipuuze ila za shetani. Ukipewa hiyo kitu iombe. Sema ni me disconnect na any covenant behind this material and I sanctified with the blood of Jesus. Amen. Na kama uko na anointed anointed water ama anointing oil una hiyo una unaipaka. Amen. Si nimekusaidia? Yes. Amen. Mm-hmm. So akamwambia tuliambiwa tusinywe divai. Lakini wao akamjibu uh-huh. sisi hatunywi divai. Uh-huh. Maana ya nadamu mwana wa rekabu maana jiona dabu mwana wa rekabu mzee wetu mzee wetu alituamuru hivi alituamurisha it is an instruction it is an instruction what is that instruction in your, in your family binding your life ni ni ni, ni amuri gani hiyo ilitolewa kwenu inasemanga usiendelee hiyo amuri ndio nataka leo tu deal nayo amen amen ni amuri gani hiyo ilisema kwenu mtu hawezi endesha gari hiyo amuri lazima tutoe leo Oh. Ni amri gani hii ilisema watu wazaliange kwao hiyo amri tutavunja leo. Amen. Naongea na wale watu wako hiyo tu. Aha. Kuna wengine yao sio hiyo. Aha. Lakini kuna mtu anasema hapo umeanza kupitia pasta we ni kama sasa umetumwa kwangu. Aha. Amri gani ilisema hii zile watu wapitanga mutiana na wasiendelee mpaka Aha. university. Sema every evil law. Every evil law. Kila amri ya kishetani. Kila amri ya kishetani. Mahali nimezaliwa. Mahali nimezaliwa. Amri za kike. Amri za kike. Na amri za kiume. Amri za kike. Utaniwachilia by fire. Utaniwachilia by fire. Si useme fire. Fire. Kila amri ambao. Fire. Imewekwa kwa anga. Fire. Ya kifamilia. Fire. Either ya kike. Fire. Ama ya kiume. Fire. Hiyo amri inateketea. Fire. In the name of Jesus kuna amri zinawekangwa hao waliwekewa amri wakaambua msikunywe divai number 2 msinywe divai eh uh-huh. msinywe nyinyi wenyewe binafsi nyinyi msikunywe na hata nani msinywe nyinyi wenyewe binafsi binafsi uh-huh. wala wana wenye milele hata wana wenu mmm ni wewe hapa yeta wamolea tena mmm ngoma mm. yeza haya tena anesha ni amri aha Wiba na ndui sana ma tuboya na tuivo wa uya umunde. Aha. Wa kwa kwiye baba Yesu. Amen. Hallelujah. Ne mudabi tu ne beba ni sito ania Yesu. Aha. Kitu yoyote ukulangi ni mashetani. Aha. Maandiko inasema alituambia tukule vyote zile ambao tunaangalia tuone hizi ni nzuri tukule. Huyu alikuambia usikulange nyama ni muongo. Huyu ndiye anaitangwa mchora wa laini. Aha. Alikuwekea kiwango tutapiga yeye tutaweka chini tutakufunguka kule kile walikunyima. Amen. Na si wewe wa kwanza mwingine alikuja hapa sijui sikulange maharangwe akakula hapa hapa. Mwingine yako mahali sitaki kumtaja msimujue. Alikuja hapa nikamununulia soda mm. ya coke. Kaambia kunya soda nimesikia nikubariki. Eh hey, mimi sikunywangi coke. Sijui ni kamwambia mimi nikupatie soda na useme ukunywangi. Mm. Oh, Wao nikunywa kwa sababu umesema. Sasa aliniambia kwa friji yake kunaweza kosa kitu kingine lakini si coke. Aha. Amen. Amen. Ah, chakula inaweza kosa lakini sio coke. Aha. Nakwambia hicho walikuambia uwezi kukula. Aha. Hiyo ndiyo itakuwa ya daily basis in Jesus name. Amen. 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 Wengine ni roho ya baraka, pesa tu. Ninaomba Mungu leo anibariki na pesa. Amen. Wewe ambaye ulikatazwa pesa ni kupandie roho ya baraka. Amen. Nani anataka pesa hapa? Amen. Sasa shida ya pesa ndio hiyo, nimeacha. Sasa nilikuwa nataka nilikuwa nafikiri na watu wawili tu wapatie 500 500 lakini sasa nyinyi nyote mimi sio kansola mimi si mzee natafuta kula aha nishapata kula and i am the sitting mcr aha i am not standing i am sitting amen wakaambiwa hata watoto wenu wasikunywe divai msijenge nyumba mwikaake nyumba ukula zani kitu tu aimeye bloti nini tu mainuka mzi na kidekano kiba mm mm walisema Aha, uh-huh. mkaange soko. Amen. Amen. Yes. Uonangi matajiri wamejenga wa mjini na wako na uwezo wa kununua shamba na hawataki. Mm. Wewe unaweza fikiria ati wako na pesa. Ni sheria wanatimiza. Mm. Msijenge kwenu. Kaeni sokoni. Sema nitajenga. 
Nita jenga. Ndio niliposikia hiyo kitu ni kama inakuja kwangu. Niliamua kujenga. Anaweza ni haka miaka 10 ni haka ngoloba. Amen. Anaweza ni haka miaka 10. Hallelujah. Ni haka ngoloba. Amen. Isiye tu ania Yesu. Amen. Na kuambia katika jina la Yesu. Aha. Wewe utajenga. Amen. Hautajenga kanyumba ya kuanguka after 5 years kama wale wengine. Aha. Utajenga kinyumba ile na kuambianga inasalimia mapita njia. Aha. Mabititi makao na mama kazi ya a a a a a. Aha, no mbaya akuje ni makedia. Amen. Tondo kanisa hili kio makedia. Amen. Kale zama, ai mando ikale, ah ah mando ikale nesa kanisa zote, ah ah ah. Na nundu wa night ya mbesa ngaenda kuadhimi wake kwako. Amen. Yesu tu ania Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unajua roho ya kujenga kwetu itatoka tukijenga hii. Mm. Haleluya. Amen. Sasa juzi mtu mwingine viongozi wengine tulisimama pale wakaniambia sasa pasta kanisa imekaa vizuri lakini hii mabati haia bana. Mm-hmm. Hiyo baje ikae hivyo. Uh-huh. Hii aza kufikiria vile tutatoa nikawaambia good. Amen. Tuko na watu wazuri sana wanajua kujiulizia kazi. Huyu uh-huh. ulikuwa ulikuwa rohoni sana wewe. Amen. Wewe ulikuwa rohoni nitakununulia soda leo. Amen. Huyu alikuwa rohoni kabisa. Waliniambia pasta hii kanisa inakaa lakini huku juu unaona sasa highlight. Mwingine akaniambia hizi mawaya zinakaa aje. Mm-hmm. Hata akafanya nikaita mafundi nikaanza kuuliza mabati, nikafanya quotation, nikaita wao hii stima tutafanya zote hizo kazi. Amen. Maana hii ikiwa sawa kwetu kutakuwa sawa. Amen. Kama tuko pamoja makofi ya njii za siku hii. Hallelujah. Ile siku utasikia ni kujenga madhabahu ya Mungu. Yaani afadhali ufulize. Mimi nakwambia hapo mm. afadhali ufulize maana ukijenga hii Mungu anakuwekeanga tiki. Amen. Hata lalamika kwako ati kwenu mmejenga na kwangu kuko hivi. Atakwambia sasa uko mbele mwanangu. Amen. Haleluya. Amen. Wakamwambia tuliambiwa tusukumie divai sisi wala watoto wetu hata tusijenge manyumba. Endelea. Msilime mashamba. Yaani msilime mashamba. Wao wana ndio mataima. Ndio nini yule anataka kuitizi muunda. Mhm. Wengine ni amri. Amen. Amen. Ako na shamba huku na kule na hapa ndangi na akipanda anapanda hapa tu. Na ana kazi nyingine anafanya na anakaanga tu hapo nyumbani. Atuambi mimi nimeajiriwa na serikali sipati nafasi. Lakini hawezi lima, anafikiria ni kawaida lakini ni sheria, ni amri iliwekwa. Sasa yako inaweza kuwa mwanafunzi si shamba. Ati ni hesabu walisema hesabu afanyanga lakini saa zote i. Mm. Ni amri. Uh-huh. Kama unabatanga i next time hautapata i. Amen. Hiyo akili haitaki hesabu tutaifungua leo. Aha. Uh-huh. Kiliko chuja asia hesabu ni yumo te chumia piu hesabu ti yumo. Azuma usome dasia manai wa yeye yumo na kundu wa yeye yumo. Aha. Uh-huh. Ni asia keme tu mwekwata hapyo. Ona baada ya kwata hai sitwania Yesu. Amen. Pema satani ma tutabasi yo bodi school maitu ya keme sini yake. Eh ona ndi maana. No. Si ndi mtu ikani kwa si maana wika au proof yando kana pa we sawa. Amen. 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 Nyenge azomi ya keme super bano ni ka keme super. Mambo na ndio za chemical ino ngazi ino ni ene ya 10 ya maimo na yeno ngene ya kuadhimi. Dingo si ndi su lakini na asomi ni cha bingo hii akili. Amen. Angalia mtu anachukia keme si mwambie utapata keme si eh utapata chemistry a eh. hiyo hesabu utapita hiyo hesabu utapita katika jina la Yesu katika jina la Yesu hata musi, mus, musilime mashamba malizia wala msiwe na shamba la meza bibu eh lakini mtaishi katika maema siku zote za maisha yenu kuishi katika maema ni kuishi katika utumwa ni kuishi maisha ya kuangaika kuishi katika maema ni kuishi maisha ya kutegemea watu mm. watu wanajuanga akipata baraka mbili mtu wa kusaidia ni wewe. Kwani wewe uwezi pata mbili ukasaidia mtu? Mm-hmm. Sema nimekataa. Nimekataa. Shetani ni mnyanya sana. Kuna maubiri anahubiri yanga watu. Na wanakumbaliana nao wanaanza kujiita maskini. Mm-hmm. Wa mungu. Lakini maskini wa shetani si Mungu. Mm-hmm. Umaskini utaleta hapa kwa Mungu. Uh-huh. Hapa kuna baraka. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sema nimekataa umaskini nimekataa umaskini. Na hii kanisa hakuna maskini. Angalia mtu mwambie mimi sio maskini. Mimi sio maskini. Mimi ni mbazo. Mimi ni mbazo. Pesa ziko kwangu. Pesa ziko. Na mimi niko kwa pesa. Na mimi niko kwa pesa. Number 3. Limitation can be a wicked person. Anaweza kuwa ni mtu. Ma nimekwambia kuna zile za kufanya wewe, kuna zile za kufanywa na familia na kuna zile za kufanywa na watu au wakupendi. Mm. Exodus chapter 8 verse 28 And Pharaoh said I will let you go that you may sacrifice to the Lord your God in the wilderness only you shall not go very far away 
basi fara akasema huyo ni mtu amesimama akasema mtaenda lakini aah uh-uh. hiyo kalaini lazima niwachole basi farao akasema itawacha muende zenye kumtamikia Mwenyezi Mungu Mungu wenye jangwani amen wa lakini msiende mbali mno bwana yesu asifiwe amen ndio unaona vita sisi unaona za makanisa usifikirie ni kitu kingine wale wanainuka au papasa unasikia wanapigwa usifikirie ni hao watu mnawekelea ah ah ni mapasta wenzao Mm. Yeah. Maana wao walishindwa kwenda mbali wanashangaa eh hey, alienda mbali aje na si tu kwenda mbali. Mm. Sasa wanaenda wanaguzanguza kule. Makuani walienda wakanguza maaskari wakamwambia endeni mshike. Endeni mshike. Na makuani wakakaa ni kama si wao. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii kanisa atuongeange kuhusu mapasta. Waendelee na kasi yao sisi tunafanya ile yetu. Mm. Ili tuiti tu tuke kwa makuku tena muone vitu tusove au vitu vingeza kwenda na kekoko. Mm. Sisi tunalima anga za wale Mungu ametupatia. Mm. Wale wanaenda huko wakae huko na waache story zetu. Uh-huh. Bana sisi hatuongei story zao. Uh-huh. Anawaambia muende lakini musiende mbali. Mwanabiashara adui yake ni mwanabiashara tu. Mm-hmm. Musomi atainukua na musomi maana kama mama ya msichana yule mnasoma pamoja ni mchawi. Mama atajulia wapi kama hajagua na huyo msichana mnasoma pamoja. Mm-hmm. Kwa hivyo adui yako si mama, adui yako ni huyu msichana huyu mvulana. Uh-huh. Na leo hii awe msichana au mvulana awe mama awe mzee awe nani tutashika e. Amen. Hakuna mtu ataongea kwa anga yako na akusumbue. Aha. Mikono yako ikiwa juu ukisema fire kamata hiyo fire. Fire. In the name of Jesus. Kwa hivyo farao akasema nimewaruhusu muende hata kanisani unaonanga tukiingia maombi. Tunaombea watu naombea watu na kuna watu wameambiwa waombe tu lakini wakifika level ya deliverance wanashikwa kama mguu wanarudishwa wanaambiwa usikombolewe mm-hmm. utaonekanaje nilikuwa nakwambia story ya mtu alikuja hapa tumuombe anambia basa niombe nikaandingi za nje ye ndio mwa wizi mdhanu kaanga mwana so ni wewe ukila sasa hapo mwa kwamba ikambo leo yesu amen yani wewe kitakuwa na kitali na wina description ya kuna ndio yita mhm na mwa ni uthinki dia ndio 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 ni maluka na mudingi ni sepio na hapo Amen. Ona kumbu dhingi dia uho. Amen. Wewe siambia mwalimu kazi yake. Hati mwalimu usiandike na soka ya white natakanga blue. Hata andika na ile akonayo kwa sababu hiyo ni kazi yake na amesomea hii. Amen. Bana sasa sifa. Amen. Hii kanisa inakuanga na mambo mingi sana. Mbona uh-huh. tumoe huyu hapa hapo ofisini tu? Maingie mbona. Are we yesu? Amen. Si ndo mwanga utabia na akoa. Mwese nga utabia ndo amini bwana ni na mwese na mwingi. Lakini wale wangu somo sia nzuri nzao na kengee kibigeta bawo. Ka nena azi ombe. Amen. Azi ondo mambe ya moka. Amen. Wa mbea unga. Kwa kule we yuta kanyiwe we kwa we kiatu. Ndo ambia kiudi jombo. Ada Yesu. Amen. Aniambia niombe lakini nasikia nakufa lakini usinitingize. Ye. Unasikia unakufa. Hata ukiwa hapo unasema unasikia kukufa hutakufa. Amen. Zingine zinakuanga ni mapepo. Si yeye alikuwa anaongea. Mm. Ni hizo mapepo zinaongea ndani yake. Hivyo ndiyo tunajuanga mtu akona mapepo. Unamwambia hiyo kitu haiko, anakuambia hapana hiyo kitu mimi naisikia. Unasikia ni mapepo inaongea si yeye maana yeye amekuja kupona lakini kuna kitu inamwambia uwezi pona. Sasa hiyo ni inaitangwa shetani. Mm. So aliwaambia muende na msiende mbali akiombewa unaona anafungua njicho hivi. Hata wengine wanaomba yanga wanacheka waubiri tunakuanga na neema nyingi sana unaombea mtu na anakuchekesha na ako na shida mwingine anamuuliza how are you anakuambia i'm very fine lakini ukimuuliza uko na magari ngapi oh oh wewe sina magari uko na degree ngapi mm sijapata hata niliachia form 2 sasa ndio anakumbuka mapepo ndio imesema ako fine mm-hmm. you are not fine mpaka yesu akutembelee amen you will only be fine when jesus visits you Amen. And I pray today God is going to visit you. Amen. Everything that is not fine is going to become fine in Jesus Amen. name. Amen. Somebody say my father my God. My father my Every God. limitation. Every limitation. Break by fire. Break by fire. Any man or woman who said you will not go far they are going to die and you are going far in Jesus name. Amen. Narudia hiyo statement tena katika jina la Yesu. Aha. Mwanaume ama mwanamke. Aha. Alisema hautaenda mbali. Aha. Nasema atakufa na utaenda mbali. Amen. Na, na Mungu alipoanza kutetea Waisraeli. Aha. Farao alikufa. Aha. Na Waisraeli wakaenda mbali. Amen. Inakutangazia chini ya upako. Tangaza. Farao wako anakufa leo. Tangaza. Na utaenda mbali. Amen. Hapo amekuwekea laini. Tangaza. Mafuta itakuvukisha. Tema nitavuka. Nitavuka. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Nisome ndio nimalize tuombe Joshua chapter 5 Verse number 1 And it came to pass when all kings of the Amorites which were on the side of Jordan westward and all the kings of the Canaanites which were by the sea heard that the Lord had dried up the waters of Jordan before the children of Israel their hearts melted neither was there a spirit in them any more because of the children of Israel hawa ni watu wa falme they are kings wanaitwa kings of Canaanites walikuwa wameweka limits wakasema Jordan tutaweka mashetani pale wale wako ngambo ile hawatu waivuka pande hii na unajua wakivuka Jordan ndio wanaenda Kanaani so wafalme hao walikuwa wamesema wa Israeli hata Mungu awakomboe as long as tume collaborate na Farao akasema wasiende mbali na sisi hapa tumeweka kalaini hawata waivuka lakini walipofika hapo ukirudi hapo chapter 3 verse 13 waliambiwa na Mungu kupitia nabii mtakapofika Jordan kuna laini imechorwa pale na muweze mkajifukisha mnahitaji mtumishi wa Mungu atangulie eh, Joshua 3:13 Unless a superior spirit goes before you you will never break the limitation. Nisomee Joshua 3:13. Wakati nyaza makuani hapo Jordan sasa ndio wamefika. Kumbuka wale wafalme wako pande ile ndio maana waliposikia ati wamevuka. Kuna mashetani itakaposikia ati umevuka itatetemeka kabisa. Amen itaishiwa na nguvu kabisa amen bwana yesu apewe sifa amen waliposikia haya walivukaje kumbe story ilikuwa imeanza pale nyuma kabla wafike jordan makuani ilikuwa ni lazima watangulie mbele yao ndio maana nimesema leo ukiniona kama mtumishi wa Mungu nitakuja na dhawabu ya mtumishi wa Mungu mm. kile kimekushinda nitasimama na wewe kuambie inawezekana amen kile walisema hapana nitakuja tu mimi niseme ndio na hivyo ndivyo itakuwa aha the wealth of any man and woman of god is his words amen utajiri wa mtumishi wa mungu ni ile maneno ako nayo ya anga amen na ule uwezo ako nao wa madhabahu mm. sisi tunaelewa madhabahu sana ndugu yangu na dada yangu kabla tusimame hapa kuna madhabahu kama mbili tatu tumepitia tukikotolea sadaka amen haleluya amen unasema hii ni ya wale ambao wameocholewa laini naweka Baba katika jina la hii inawakilisha wale watu watakuja ibada walishikwa na vitu za kwao pokea hii sadaka na uruhusu niende na funguo zao. Amen. Ukiwa na mtu wa aina hiyo huwezi shindwa. Aha. Uh-huh. Haleluya. Amen. Ninachukua mashida yako naweka kwa sadaka. Naambia Mungu hii maana that is my work mediator between men and God. Nachukua kwa Mungu naletea watu Naambia Mungu huyu alifinyiliwa. Mungu utasemaje? Aniambia shika fungua fungua yeye. Fungua yeye. Kabisa anaenda fungua punda na mwanaye. Hivyo tu. Hii kazi ni rahisi tukielewa na tukiipokea. Amen. Kwa hivyo akaambiwa manabii watakapo kanyanga. Joshua 3:13. Wakati nyayo za makuani. Wakati nyayo za makuani. Wanabeba sanduku la agano na Mwenyezi Mungu. Sanduku la agano ni the presence of God. There are people who are carrying the presence of God. Mm-hmm. Wakati nyao zao zitakanyanga maji ya mto wa Jordan. Laini zote zilichorwa pale zitajikunja. Mm-hmm. Malizia. Bwana wa dunia yote. Takapoingia uh-huh. katika Sitakapo ingia katika maji ya mto Jordani Ehe. maji ya mto huyo ataacha kutiririka maji ya huo mto sheria zinazotiririka kutoka ancestors sasa ziko kwa wajukuu mtumishi wa Mungu atakapokuja na uwepo wa Mungu na aseme nimeingia kwa hii anga na nimesema no more flow of demonic curses mm. no more flow of limitations uh-huh. aseme kuanzia leo nimesimama hapa kwa niaba ya mbingu aseme hii haitaendelea amen maandiko inasema watakapo kanyanga tu maji ya mto itasimama endelea kumalizia na yale atakao kuwa yanatirika kutoka upande wa juu yale atakuwa yanatirika kutoka upande wa juu yatajikusanya pamoja kama rundu itajikusanya kuna majitani tutakusanya leo tiweke kando 
Niambie isiwahi kukuona tena. Mm-hmm. Kuna maneno waliongea inaendelea kukufuata tutaiambia stop. Amen. Stop your nonsense in Jesus name. Amen. Naita wewe ionekana kwako tena. Amen. Amina yako imeanza kwenda mid term. Amen. Sema my father my God. My father my God. Every demonic river. Any demonic river. Flowing troubles in my life. Flowing troubles in my life. Kila mtu wa kishetani. Kila mtu wa kishetani. Unaleta matatizo kwa maisha yangu. Unaleta matatizo kwa maisha. Dry up by fire. Kauka kwa moto. 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 Mito ya madeni. Mito ya madeni. Kauka kwa moto. Kauka kwa moto. Kauka kwa moto. Kauka kwa moto. Mito ya magonjwa. Mito ya magonjwa. Kauka kwa moto. Kauka kwa moto. Mito ya kukataliwa. Mito ya kukataliwa. Kauka kwa moto. Kauka kwa moto. Mito ya umasikini. Mito ya umasikini. Kauka kwa moto. Kauka kwa moto. Kauka kwa moto. Kauka kwa moto. In the name of Jesus. Kuna watu tutawaombea leo mambo mengine unaonanga kama ni ya kwenu utakuja ugundue kwamba kumbe haikuwa ya kwenu mm. nikaka sheria kalikuwa kamewachiliwa kana float sababu hujaka challenge leo nataka tukiomba ukuwe very very serious amen challenge that situation sema hii hapana hii hii hapana hii hapana si ndio mimi siasa kitunge hiyo wo ika tu manele yale pateke tumi lakini maana bae kitumi lakini bae kitumi changa mm hatuwezi kuwa kwetu hakuna mtu ameendelea hapana hiyo sio kawaida kile kilefanya wengine wasiendelee mimi sikitaki amen na mimi si rafiki wa hiyo kitu oh. na sitakikubali nitakikataa mpaka nikufe nikisema hapana mm. because most of us we are not suffering because it is no more to suffer we are suffering because we are not tired with the things hatujachokeshwa na hizo vitu na hakuna mtu amesimama ati sasa kwa sababu kwetu kuna gagari tunasema unajua kwetu hakuna roho ati tuko na gari kadhari mzee hii hapana kashaba kanatoshana akuitu kuindo boy yao na ngaba na kitu paimbo na gitali paimbo unao naendeta na ndeke kisetani chumbi kitikela ni lea piu why mobo ya nyenyeku ipo there kwa nafanya nguke de bana ndo ngai aha hata mimi nataka mu amen 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 baka ni nunue mbogi yangu niko we mbogi Yeah, ya kwa tayari kiumusi. Amen. Yes. Amen. Na utaki kwani ni wapi kumeandikwa mtu asifanye hivyo? Aonavyo mtu na usini mwake ndivyo. Alivyo. Bwana mm. kidisi akweka late leo na mabuche ni kangale. Ila enso ila kale ya kitu ulati na ngale ya kitu. Amen. Yeah. Hallelujah. Hey. Unajua unazamkiria mimi ni mechizi lakini mimi na nakataa limitation. Amen. Kwa nesa pesa sisi. Amen. Tajiri anapenda kutumia pesa. Mimi napendanga matajiri sana. Utakuta tajiri amejenga nyumba kubwa, ameweka perimeter wall kama hii tumeweka. Na ameweka gate ya ina outer gate and inner gate. Kila gate kuna security. Kuna mtu hapo hapo anakuangalia, anakupekesa unaingia. Gate tu unakuta mwingine uko na appointment kuingia huku eh anakuangalia unapita. Na juu ya hiyo perimeter wall kuna electric fence. Na bado ukifika kwake utakuta mtu anaitangwa receptionist. Mm-hmm. Eh? Bado hapo unaandikisha unataka kuona nani mkupo. Eh ako ndani eh. Anakufungulia mlango. Ukifika hapo unakuta sasa yule ambaye ni attendant. Mm-hmm. Wa huyo mkupo. Umepita watu wangapi? Ni pesa my friend. Pesa inzeo. Mhm. Hizi mwanzi matajiri tu imeona team imeona. Tu ile atito meambesa. Aha. Uh-huh. Tumia pesa ikuzoe. Amen. Hadi mtu tumia pesa ikuzoe. Tumia pesa ikuzoe. Aibe mtu uiva piu obe ngili mkuko na ndaya chips na nguku. Ndete kila asema pesa simbinge kwa nanga na ebune yake ti ya jirani. Ah, konya soda hiyo. Hai nanga kala kamba umu soda hiyo siwambatie na ndo ambatie na maende ya onyo isu kwa sisi ambatie. When did you go on Tumia pesa ikuzoe. Ikuzoe. Tumia pesa. Tumia. One never pocket money yangilio. Eka wadi kwa kwa ya mbo ya manda za asio mneka nusu. Sengi zila banda alo kwa wangupu zi uite. Aha. Nguku zi abayati undomone yazi ya kuyamuzi ya kuyamuzi wisi si saakila jedi ya. Lakini itwe sahaba yazi da asinengatwa leo mudhime. Amen. Kita mundo muya bahani kanisani. Bahani kanisani. Nanoa mbaka tu bingowe. Nanoa mbaka tu bingowe. Pia ni mtu wa neno ndio ndio super yana mayaya bu. Nyango tabia ndio siyo wanondo bia mundo na muhimu katolike angola tulike laba. Na atuani obu. 
Aikiwa chips no huyu akinyunga ndee simu wa muone kwa hoteli. Na ni wapa? Na ni limitation usifikirie ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuipa huko mama moto tukie. Tukielelea kukula hapo. Tembea tembea kwingi ana kuishi kwingi ni kuona mengi. Yaani tembea hii dunia ujionee mashetani. Amen. Tuko hapo tunaendelea kukula hapo sisi vietu tunaenjui hapo na rafiki yangu mwingine. Jamaa ndiye huyu hati la mbui bao ndani yake huko. Hoteli nusu kwa kuingia kizi yake huko. Kiwone mbuko wako. Aha. Ndadi yake huko ewa anda bwa unza wena kasoba. Tembo mbele kimiba huwa waandia tatu. Yuko huko kwa kuingia ki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukipata 500 sometimes jiweke vizuri. Amen. Wacha kujibeba hivyo kama mtu ambaye hajipendi. Amen. Mungu anakupenda na wewe ujipendi. Amen. Uliza mungu, mtu wewe Mungu anakupenda. Wewe Mungu anakupenda. Kwa nini usijipende? Kwa nini usijipende? Amen. Amen. Wale tumeoa na tuko na familia, tukijaliwa sometimes tuamini ibada ba. Sasa hiyo buku ndai kaindo. Cheja bumi zilingi miongo tatu macha hicho kizie mwenzio. Hai. Nikienda hapo huwa nakuwa tempted na kunywa mbili. Mhm. Nikombe mbili. Lakini nyumbani nakunywa kama moja kwa sababu akatika somo takau. Mhm. Kali kali kera aka somo mono. Amen. Haleluya. Amen. Kuna siku tulipelekwa na wazee Savoy, twanywa kakombe ke anus lingi maanene. Na tuyalalamika. Hi, wetu wa kuizisia. Aha. Mhm. Sasa nyingine tumia pesa. Masheta nyingine iko kwa akili usifikirie hata nyingine ni ya kuombewa. Mm. Ni wewe ukataane nayo. Aha. Amen. Amen. Kuna tuko huko tunafanyanga soma sote. Mbona akaidi huko? Kebe ya neova, ambenda neova ndi na lena. Ngi no value. No mbuko, no mbuko. Sasa wengine hata wachana na hizo zinafanya soma sote. Musi. Nguko yu wawe tuze. Eh. Nguko sisi sasa kwa ndesa ila nena zangule. Nika kwata kwa kizu. Ndesa ila ila nena zangule na yamewani kuiba kizangule. Aha. Siana ika ya nguko. Aha. Sema shetani ya shindu. Shetani ya shindu. Na ne sa kuwa na yoyu wa one night. Mhm. Buko yu wa one muwa. Na ndo mizuno buko yu wa isa uka ngobunde si. Mhm. I'm the best chef. Amen. In East Africa. Amen. Mimi nikakupikia chakula wewe sibakisha utakula yote. Mhm. Maana najua kutengeneza. Niliona wengine wanachemsha nyama. Nyama ichemsha angwi. Mhm. Unaona unachukuanga nyama, si umechukua nyama. Mhm. Waje twende kwa jiko kwanza. <laughs> Ukichukua nyama unakata kitungu ile kitungu maji eh? uh-huh. na unaweka kwa sufuria tunavunja limitation. Amen. Maana wake zingine hapa hawajui kupikia mabwana zao. Uh-huh. Madhonga dhanga na sindu tumbukiza. Wacha na tumbukiza wewe. Uh-huh. Unakata kitungu unaweka kwa mafuta. Alafu unaweka inaanza kiambe ya kukubia. Kitungu hiki kaa brown ndi unaweka nyama. Tuko mm. pamoja. Yes. Sasa nyama utakoroga koroga ipikwe na mafuta. Hakuna mm. mafuta inaweza pika kila kitu. Uh-huh. So inapika inapika unaipatia time saa hiyo unaendelea kusianga jinja tangawizi. Mm-hmm. Unaona? Tangawizi unawekelea juu ya hiyo nyama inasaidia nyama kuiva. Uh-huh. Alafu hii nyama itakuwa inaonja kwa utamu fulani. Ni uh-huh. dhahisa maka denge. Uh-huh. Ndio niweke wakasamuka hangi. Uh-huh. Sasa hiyo ikiiva iva koroka koroga chukua kitungu saumu. Uh-huh. Nayo pia siaga 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 wekelea. Uh-huh. Sasa hapo juu ya hiyo ndio utawekelea tomato. Tunatengeneza uh-huh. stew ndio tukule kama mchele iko hapo. Uh-huh. Nayo mchele si ile ya ya 100 ni ile ya 200 uh-huh. ama 150 uh-huh. kilo moja. Ile mchele hata ukapika masaa ngapi haitashikana mikono. Aha. Uh-huh. Ingemu wao kedhi ya wewe wa viva cha wizi ni ngima kana mchele. Ti wana mchele lakini ni ngima. Kama mchele nao sha sha kwa hapa wa mama semeni amina niendelee. Amin. Ama ni wachane nayo mimi kwanza niendelee na mahubiri. Tifundishe kupika. Saa zingine wanaume wanakula huko kwa sababu wewe na wewe hukuna ku advance. Mhm. Mundu watu ya huyo mwetu totwa nuku hiyo tu ya ho. Aha. Uh-huh. Advance ya Azee bauti one cha point nyingi. Umo mtu ikange wana azee kangu tabi tu ikange wa. Azee ano makati masube au mene mosiendo. Aha. Hallelujah. Amen. Sasa ukiweka tomato hiyo potato hapo usiweke ma, ma, na pamoja na tomato. Funika kwanza inajipika inajipika pole pole. Unajua moto ni ile ila mwa kiwiki hawa ndeno lolo. Ikia mbizo mwa kiwa ndeno lolo. Siungua itembie. Una balance. Mi nimesoma hizi vitu YouTube na zingine kafundishwa na mke wangu. Uh-huh. Amen. Amen. Maana limitation lazima hata hii mawazo hii nguza kili yako sema mawazo yangu lazima ifunguke hii. Mawazo yangu lazima ifunguke. Alam sasa ikinini ndio unaweka na chumvi nayo unaweka kwa tomato. 
Unaona hii tomato mnakatakata hivi. Mm. Weka chumvi vizuri ikolee. Ndio wakati itakuwa hapo juu ya potatoes. You know the potatoes? Mm. Ikianza kuyeyuka itateremsha hiyo maji iko na chumvi iingie ndani ya ma, ma, maalu. And wake bua maluke na nduma na yako wa dhuku kana ni akangwa. Nuno hii mumu mbini. Yu mumu lika ila manana ame baulu na anaendelea ku kuiba ikiteremsha hiyo. Alafu ukimaliza mgeki yake kwa wambe kwa new ni mogwa unachukua unashika hivi unarusha hivi ah nipigieni magofi hapo hiyo training hallelujah hiyo ni training nzuri sana hiyo hata hata tumalizie mahubiri hapa simameni tuseme neema hapana <laughs> nakwambia anga hapa ni kwa professor tunajua nimekwambia hapa lazima kufunguke hapa amen hallelujah amen yeah at least uki, ukijua unaenda kukula kachakula kama hako Hautachelewa kufika nyumbani. Mhm. Eh mwanaume hawezi chelewa. Aha. Jaki. Msenda kazelewa kazi ya mwana ndani kalaka stew, mwana wangu msenda nuka adika. Tuye mzee na kalaka stew kwa ulon. Mhm. Sasa nayo ukiberi unapika na si ile mchezo mnapikanga. Mwike ama kisui kabika koke na asili umbeka si na mbao. Unaona aka kondaka yonke lu. Jitu alizi sutu ya muka kwa chai kwi na thina. Yuwa weka ya piu. Muti ala seva and va maya weka exercise. Ana bao tse oyia to skuma na tundu ka de oche to get house timewa mm-hmm. na ka cabbage uh-huh. eh kuna kula ka githeri alafu hapa kuna sosa ya kaka wana wa jute ni ndwa na mai kwiko uwe uh-huh. wendo na mai kwikia kaboso ta, na, na to spinach bao te mm-hmm. si unaona anga hivyo uh-huh. sasa fanyanga hivyo kwako acha kuji 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 kujijukia na Mungu anakupenda amen 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 Sijasikia Masi akisema amen. Amen. Maoni zao ni hawajasema amen. Amen. In the name of Jesus. Amen. Nisome hapo ndio tuombe. Anaitwa Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 7. Limitation tunavunja mpaka kwa mawazo. Fikiria. Mupishi afikirie. Uh-huh. Naye mzee hizo vitu nimesema zinapikwa unanunua. Aha. Uh-huh. Haleluya. Amen. Wanaume hizo vitu tunanunua. Ah uh-huh. wewe kwa shop unanunua tangawizi usiwache mwambie unataka tupike nini nipatie recipe unachukua unanunua tangawizi mimi najua zote kwa sababu nimeshajua uh-huh. amen. amen wakati mnakula nyama iko na mafuta sana chukua ndimu unajua ndimu etimu ndimu ni wewe etimu mm. kata hivi hiyo supu unaweka hiyo maji ya ya ndimu ndio hiyo ma, mafuta ikiingia is later blood pressure blood pressure ni nini ni mafuta iko huko ndani ya mishipa inazuia damu ku flow mm-hmm. sababu hauna kitu ya kuchoma mafuta na wewe ulikataa zoezi hivyo mm-hmm. kula ndimu inachoma hiyo mafuta amen biology si niko sawa mwalimu wa biology niko chonjo mimi nakwambia nilifunguliwa mawazo na nikafunguka kabisa amen leo tutafungua mawazo hapa katika jina la Yesu amen amen amen, amen. Hata Joelini amesema hiyo ni kali sana. Pigieni pasa Joelini makofi mazuri. Hallelujah. Deuteronomy chapter 1 verse number 6 to 7. Tulipokuwa mlimani Sinai. Tulipokuwa mlimani Sinai. Tulikuwa tumezoelea kufanya jambo moja kila wakati. Lakini tulipokuwa mlimani Sinai. Mwenyezi Mungu Mungu wetu alituamuru hivi. Ehe. Umekaa muda wa kutosha kwenye mlima huu. Umekaa hapa sana. Hiyo ndio inaitangwa limitation. Mwikali le baamu no, mwikali le baamu no. Ne tutu alia kikala baamu no ona kanisa ona hizi hati kani mutabie sitwa ni ya Yesu Kristo kanisa one tu dhamia amen hallelujah amen nancy project tu dhamia yanga likwe ya ka tu yende tu ake ka ile ka pa ya tu pindwe pe kale pa amen yesu ndo tayewe amen eh hapa tuta, tutaanza kujenga huko wewe kama hutaki kujenga enda hiyo makanisa ya mujangangi lakini hapa tutapindua mambo amen hapa kanisa ni kadogo sana ndio unasikia ewa haiko sawa mm. maana tuko wengi tunapumua yako unapumua yangu mm. tukae mahali tuko spaced amen nani anajiunga na mimi kwa hiyo amen yes tujenge huko sasa tuanze kutoka haka wewe kabiubite hata nundu tuingibanie ba the, the, the air is most concentrated on the low low zone nataka kwenda tu iron zone where the it is not concentrated mm-hmm. na kule tutajenga mpaka mbali koni huko juu amen ukifika mapema unakaa juu amen. ukifika late unakaa chini oh. juu kuna baraka yake chini kuna baraka yake amen haleluya amen mmekaa hapa sana anawaambia aje hapo mmekaa muda wa kutosha kwenye mlima huu ehe sasa vunjeni kambi yenu. Sasa limitation inafanyanga kuvunjwa. Ndio tukiingia kwa maombi, nataka kuona unaomba. Ninavunja, nimekataa hiyo. Nimavunja. 
vunjeni kuvunja ni yako muhubiri atakuja kusema nimekupatia line nyingine amen akawaambia mmekaa hapa sana sasa vunjeni vunjeni hiyo alafu mseme tunaenda pande ile okay. walipovunja hapo sinai ndio walienda na limitation ya itaisha walipotoka sinai hapo mbele ndio walikuta jordan mm-hmm. wakapiga jordan wakaweka chini walipovuka jordan walisonga hapo mbele wakakuta Jericho Joshua chapter 6 verse 1 uh-huh. walipofika pale sasa mahali kuna mali wakapata milango ishafungwa yote wakaambiwa sasa hapa mtatumia revelation wakaambiwa sasa hapa mtasunguka mara saba alafu mpige shango na vinyelegele mm-hmm. unguta wa Jericho utaanguka hapo ndio mtapokea unaona vile mali iko mbali uh-huh. mali iko mbali tumeanzana na farao akatuambia muende na msiende mbali tukafika Sinaya Sinaya akatuambia tukaekae hapa Sinai sinai tukimalizana naye tukakuta Jordan ndiye huyu. Mm-hmm. Tumemalizana na Jordan naye Jericho anatongojea. Kila process of limitation unapitia. Aha. Leo hii tunaivunja by fire. Fire. Nasema tunaivunja by fire. Fire. Watu wa online sijaona fire. Fire. In the name of Jesus. Joshua chapter 6 verse number 1. Now Jericho was strictly tightly shut up because of the children of Israel. Yaani kuna mahali kumefungwa sana kwa sababu yako. Mm. The Bible is very clear. Je, Joshua chapter 6 verse 1. Now Jericho. Now Jericho was tightly shut up because we want to remove any because in your life. Uh-huh. Anybody who mentioned something or stated a, a statement in your life na akasema she will never become this because of this. Tunaenda kutoa hiyo because. Aha. Uh-huh. Tunatangaza utaendelea. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Because of the children of Israel none went out and none came in. That means kama kuna mtu ako ndani ya Jericho anaweza saidia Waisraeli awezi akawasaidia maana awezi toka. Mm-hmm. Nayo hao Waisraeli kuna vitu zao ziko hapo Jericho na hawezi ingia. Uh-huh. So limitation can be in your life and it can be in your helpers. Aha. Uh-huh. Kuna watu wanasaidi kuja kukusaidia. Uh-huh. Because life is not easy without relationships. Aha. Uh-huh. Oh my god. Amen. Hallelujah. Amen. We are advanced in life by relationships. Mm. Utaendelea kulingana wale watu wanakuzingira. Ukikaa na watu wadogo utakaa mtu mdogo. Ukirelate na watu wakubwa utakuwa mtu mkubwa. Amen. Hii mababa imekona neema kwa sababu mafuta ya relationship hapa ina flow vizuri mpaka kwa Kenya one. Aha. Ndio maana unaona tukiamua kwenda tunaenda. Ninakutangazia kwa jina la Yesu. Tangaza. Mtu wako wamefungiwa Jericho. Tangaza. Ndio asikuletee baraka. Tangaza. Tunapovunja limitation. Amen. Huyo mtu anawaachiliwa. Amen. Sisi ni hapa sio anakuja. Amen. Kudi Samaritan anakuja. Amen. Watu wa kukushika mkono anakuja. Amen. Ukiamini pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Not could enter in and none could come out. Yaani mundula wale kuutevya na akene msiie. We na aku we msiie. Tuvunje limitation ama tuachane nayo. Tuvunje. Maana kuna watu after hii service mtapigiwa simu za baraka. Amen. Watu wengine watakuja kukwambia by the way nimekuwa nikifikiria kukusaidia kumalizia kaka nyumba. Amen. Sijui nini wana ikinanizuilia utasema ni ile limitation amefunguliwa. Amen. Haya ya 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 ya. Amen. Sema my father my God. My father my God. Remember me today. Remember me today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mark chapter 4 verse 35 to 39. Inaongea kuhusu mtu huyo alikuwa amepagawa na mapepo elfu mbili Na yule anasaini kuja kumsaidia afunguliwe anaitwa Jesus the son of the living God. Yesu aliposema wacha niende nikafungue huyu mtu. Maana huyu mtu na mimi tunasaini kufanya kazi moja. Yeye ni mhubiri, mimi ni mhubiri. Lakini Yesu alipoingia kwa mashua hapa katikati kainuka ma, mapepo ya limitation wakaanza kutingiza dhoruba mm. mashua anamwambia uendi utamfungua aje lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya upako mahali popote kuna Jesus hakuna kushindwa amen hapa kuna Jesus hapa amen ninajua kuna watu wako hapa wamepitia dhoruba nyingi kitambo ingia hapa mm. lakini nashukuru Mungu kama umefika hapa dhoruba zimekwisha amen maana kuna sema Yesu akasimama wakati dhoruba iliinuka akaikemea ikatulia basi akavuka mpaka ngambo ile ingine ukifika chapter 5 verse 1 of mark maana inasema alipo kanyanga mtu huyo akatoka makaburini 
akajirusha mbele ya Yesu akamuuliza umekuja kutufanyia nini mapepo haipendi kutoka kwa watu ndio unaonanga inaangushanga watu Mani kuna sema aliaguka chini na akaanza kupiga makelele. Mm. Si uruhusu leo hiyo mapepo tuipige mateke, ipige nduru hapa chini na iende ikiendanga. Mm. Maana kuna watu wako hapa sasa hivi wamekuwa limitation na ni wahubiri wakubwa. Aha. Ni manabii wa kimataifa. Amen. Wanastahili kuwa wanahubiri kwa maredio na matv. Aha. Lakini kuna vitu hapo simeweka dhoruba ndio unaona hapo umetoka kuna wakati unaruhusiwa kwenda kanisani kuna wakati hauruhusiwi. Mm. Ni dhoruba umeinuliwa. Amen. Nina kuombea siku hii ya leo. Mm. Dhoruba zinakoma kabisa ukisema faya kubwa. Faya. Hapana hiyo faya ni kidogo. Faya. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hebu tusomee hapo. Jioni. Nasikia neema imeanza kutembea tayari. Amen. Jioni. Siku hiyo hiyo. Ehe. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mm. tufuke nziwa. Kuna mtu tumekuja hapa tuvukishe nziwa. Mm. Yaani tuvuke ngambo hiyo ingine. Wanasema uende wacha nikuambie kuna watu wako hapa kwenda ngambo haitakuwa na shida. Aha. Yeah. Connection tayari sishaanza. Nilikwambia Sunday zetu zimeanza. Mtu huyu tulimwombea akiwa anasumbuliwa hapa Nairobi sijui kampuni gani. Tukamwambia very soon you are going to be blessed. You have never even imagined of, of the blessing which is coming. The Bible says that which God is about to do to you. No I as seen Amen. No ear has heard. Amen. No mind has comprehended. Amen. Kuna kitu Mungu atakutendea leo hujawahi fikiria. Amen. Hata hii macho yako haijawahi iona. Amen. Hata hakuna mtu wapendwa ama hii iona. Amen. Maana Mungu ako na mpango mzuri na wewe. Amen. So we prayed for that guy and we professor. Hey, I'm telling you. Nikalanga huko na wanzi tuakambia, "Pastor, mtumishi wa Mungu, eh, endelea na maisha." Nilikwambia juzi, sasa asha afika America. Mm. I am enjoying the environment in America. The unajua kuna message unaonanga vile imeandikwa unasikia hiyo kizungu mm. kuna messages zinaongea man of god i'm very good i'm enjoying the environment here in you yes you see i'm trying to familiarize with this area hey sasa tukitaka kwenda america kuna story mingi tuko na nyumba huko amen mtu mwenyewe ni mhubiri amen siku ya kwanza nitaenda na wewe amen ile nyingine nitaenda na huyo mwingine amen ile nyingine tutaenda tukae huko hata sisi amen tuache wa Kenya na hii maandamano Naweza sifiwe. Amen. Wewe umeoa na America wameandamana. Ni mashida tu inatusumbua. Lakini Mungu ataponya nchi yetu. Amen. Mungu aliniambia niwaambie wale mnakujanga hapa na mnapenda kulima. Mjiandae Mungu atanyesha mvua. Ni Mungu atanyesha mvua sio serikali. Amen. Na mtavuna chakula vizuri. Amen. In the name of Jesus. Amen. Bana ndio imaadi wa mbio zao vya muunda. Ukiwa ina hiyo maskini unge ni utundu wa dhana bwana uka ima muunda wako uka kada makunia miongo ya 5 mwelee mota mwonde mtu ni sindwe maota mbemba ni kanao kwa siambozo mota mako ile ka moka lakini tutesa tika mina na uni ila pesa tute tatu ne ngwe no uni kwa ndime kelo ile sania ngwe ndime ra na kwetia Amen. Kwa mimi hata leo mle. Nyo ila na eneo ona yusi wa baba yake tu. No need ba. Nye ndipo wajande. Wanaweza ona wina ngembe uni dao ni bangi. Mhm. Lakini baba mtu wa yembaka mbeu. Jumbe ndugu yake neno kile kuwa. Ndaye na mbeu kama anda vile kutha loko hivi. Nguzu zile kama lebo na tia yenda de guzu yani ndio wele takwambia. Unajua kuna ka language kana ingianga watu wakiwa amerogwa. Sawa yes. Amen. Mimi nakwambia na experience. Nilikwambia story ya mtoto wangu anaitisha chapati na hatuna kitu. Tunaenda tunaambia jirani tumepiga kedheri na lakini hakuna. Nikalangwe njitu kakukopa. Tuchotee ka ugali, tumepiga kedheri na mtoto wa Yesu kula kedheri. Sasa kuna watu wako hapo walikula mbegu. Mm. Sasa mvui kinyesha ndio anakimbia. Kale pala kedhi wa nenda kuhusu wai. Nenda kuhusu wese. Ti kuhusu wese nenda wadi kwambea. Satani usu na asilo. Amen. Amo hii ya ndembeo. Amen. Amen tutaendelea hapo tulikuwa tumefika effects of limitation utajuaje kama kuna limitation kwako na hapo mimi ndio namalizia ndio tuombe maana nasikia katika roho yangu kuna watu mioyo yao imefunguka namba ya kwanza wakati unaona kucheleweshwa kwa mambo kusio kwa kawaida unusual uncommon unnecessary delays yani 
kuna kucheleweshwa kwa mambo yako kusio cha kwa kawaida ukienda kuchukua basi umechelewa ukienda kikundi umechelewa ukienda kanisani umechelewa kuoa umechelewa kuolewa um, yani kwako kuna delays ambazo hata ukiangalia unasema kwa nini hii kitu amen amen unusual and common delays number 2 stagnations and roundabouts kukwama mahali pamoja na kuzungukanga hapo maundi sinai Deuteronomy 16 amesema mmekaa hapa sana hiyo hiyo atawabikia na ndoabika hujafika ndio tunataka kuanza safari leo mm. amen. amen wale tuko na magari tuongeze ingine wale tumejenga nyumba tuongeze rumu zingine mm. amen. amen wale tuko na biashara tuanze kufikiria kufungua phase 2 phase 3 Amen. Amina hapa zimeanza kunini. Amen. Wale umeoa kaa na yule wako usiongeze. Aha. Haleluya. Amen. Ana <laughs> unaweza sema pasa alisema tuvuje limitation uende uchukue ingine uongezee hapo. Ah, mimi si kusema hiyo. Ongezea material lakini si watu. Aha. Wale mko na watoto wawili ongeza wafike watatu. Mm. Maandiko imesema tu jazz dunia. Hii dunia ina jazz unaona hapa hakuna watu. Ija mpaka ukue ukizonga tunatembea na laini. <laughs> Unaenda wapi naenda Nairobi songa? Na <laughs> mimi naenda Mombasa ndipo hapo kia wewe beta. Aha. Uh-huh. Maandiko yanasema tujaze dunia. Mhm. Ah, si kuzaana hivyo. Ina maanisha alisi ukue na mahali kunaitwa kwako. Mhm. Sio sasa kuzaana kama tuumbwa hapa. Ile era ya watu kuzaa watoto sabini ama mbili iliisha. Sasa tunapiga watatu wakienda sana saba. Amen. Amen. Wakienda sana tunafika saba tu. So wakati unaona stagnation na karaunda about hapo, kuna ka kitu hapo na mbitangi hapo. Ati baba yangu alifika form 4. Sasa wewe umefika form 4 unasema nimemaliza shule. Kama na anai mwana kwa okay, haina na mini school, yule maanda ke balo. Na mwana mini, ona some acha. Haya na ke form 4. Tuko na mini hata na sasa. Umina school was specified. Mm. Yeah. Amen. When you specify on a certain area of life that is when we talk about finishing and then after specify you and advance on your specification mm. teachers am i talking the right thing yes yeah. you specify tunakujua huyu ni mekanika tunajua huyu naye ni accountant tunajua naye huyu ni fundi sasa hatutakuja tukisema hatutapata wale watu wanatuambianga niombe nipate kazi yoyote tutamaliza mm. hiyo ujinga kwa urais umesomea nini mimi ni engineer hawa oh, sawa nitakuwa takutafutia ama rafiki zangu kama kuna mtu anataka engineer. Mm. Hii sasa wewe unazunguka sunguka hapa, unaniambia umemaliza shule, hujamaliza. Go and specify. Somea kusonga nywele. Tujuange musongo ile ya Christmas tunasongangwa na masi. Mm. Mwanzo sema haleluya. Eh, yeah, hiyo naweza sua na maanisha musongo lakini simaanishi ya nywele. Na maanisha ya kufanya mahesabu ya mwaka kule kwa KRA. Mhm. Huko. Number three. Limitation inaleteanga mtu constant discouragement. Discourage maana unajaribu mambo haiendi unavunjika moyo. Hata watu nasikia unasikia mimi nasikia nimevunjika moyo. Hata nasikia kujua. Usione kama nikupenda kwao ni kalaini walicholewa. They are trying to hit things they are not moving. So anavunjika moyo. You are here and you are discouraged. We are going to deliver you and God is going to give you courage in Jesus name. Amen. And fruitfulness. And fruitfulness. Kudozalisha uko na kabia za raka moja na akazai uko na eh ka kitu unafanyanga na akazaani uko na huduma uoni kitu uoni watu wanazalika wanakaa wewe. I thank God because of kings and ministry. Amen. Actually in East Africa sijui kama kuna kanisa iko na wahubiri wengi kama hii. Mm. We are fruitful. Amen. Limitation tulikuweka kando na tukasonga mbele. Amen. Hata wewe utavunja katika jina la Yesu. Amen. Hiyo begu iko hapa itaingia kwako. Amen. Sema limitation limitation. Limitation limitation. I break you by fire. I break you by In the name of Jesus. In the name of Jesus. Limitation makes a person to live a life of punishment. Unakaa maisha ya utumwa. Wamesema tuliambiwa tusikunye divai, tuzijenge manyumba. 
tusilime mashamba kwa hivyo tunakaa tunavumilia maisha we are not enjoying life we are just bearing with life tukitekiwa mianisha kama utabia watu wanasema hakuna pesa weenda pale barabarani utaona latest model ya V8 latest model ya Range Rover watu wanaelea kununua tu sisi tunasema ati ujumi ni mbaya kuna watu walikataa hizo vitu na wakasonga mbele mm-hmm. na hata sisi tunakataa na tutasonga mbele amen hii parking itajaa magari mpaka tuipanue mpaka kule amen maana yako inakuja katika jina la Yesu amen bwana Yesu apewe sifa amen na by the way tuta, tumeanza kufikiria kubadilisha hizi viti Tuna, tunataka hizi viti zinakaa hizi amen na, na yule amechoka ananunua yake anakuja nayo sandi amen unakuja na yako unasema hii ni yangu nilinua mimi nimechoka na hizi mzee mimi mm-hmm. nimekuruhusu kama unataka hiyo bora mm-hmm. usirudi nayo nyumbani ukikuja unawacha uh-huh. amen hata wazee wasaidi kuwa na kali hizi viti zina kukula kukula mbele ila mbele kaleto sofa set Mhm. Hallelujah. Yes. Hao maana wana sisi kwa mekalia. Ah, susu angwa ta, susu meno. Mele da mekalia tu bila tu na cushion. Aha. Tukiheshimu wazee, Mungu anatupatia hiyo baraka Amen. ya wazee. Amen. Wale wako pamoja na mimi kwa hiyo ya viti makofi ya Yesu. Amen. Hallelujah. Yeah. Hao waimbaji unaona hapa wako na neema fulani tukiwa uwekea tu viti mzuri pale wakae hivi. Ati kwa sababu sisi tumewanunulia viti. Mungu ataanza kutubariki. You are honoring my servants. Amen. Oh, now I will bless you. Amen. Afadhali huyu anapiga makofi maana hiyo neema inamwangukia. Hallelujah. Mahali pesa itatoka anunue sofa set sijui, lakini Mungu atakubariki na pesa. Amen. Neema ninapokea pesa. Ninapokea pesa. Another thing caused by limitation is opposition. Oppositions. Everything thing that you are trying to do they are opposing powers. Kuna maro inapinga. Unasikia Yesu anataka kwenda kufungua mhubiri, wanainua dhurupa hawataki. Let me tell you, mtu yule amefungwa sana, huyo mtu ndiye ako na baraka nyingi sana. Mm-hmm. Yes. Amen. Wewe unangangana na maisha, wewe ndiye mtu unasaini kwenda mbali sana kimaisha. Uh-huh. Shetani anakurushia mawe maana anajua ukienda mbali utakuja kutusaidia. Aha. Lakini naye Mungu ametumana siku ya leo. Amen. Walikuonea sana. Aha. Tumekuja kukufungua kabisa. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Walichukia Yusufu sana maana ndiye angekuwa prime minister. Aha. Wanakuchukia kwa sababu wewe ndiye umembeba msaada wao. Aha. Na mimi nimekuja nikutangazie. Tangaza. Wakuchukie ama wakupende. Tangaza. Mungu atakutumia. Amen. Utaenda hapo wanakataa. Aha. Limitation tunavunja siku ya leo. Amen. Sema faya nisikie. Faya. In the name of Jesus. Ukiwekewa limitations you become a borrower instead of a lender. Mm. Wale watu unaona mnakopa. Wewe ndio unasaini kuu unatukopesha. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nika kitu walijua huyu mtu tukimwachilia akuwe lender atasaidia watu wengi sana. Sasa wakatoa hiyo wakaweka ya kukopa. Aha. Mtu yote uko hapo kwa na madeni. Hata kama utakuombea mara 120. Aha. Madeni lazima ikuachilie. Amen. Ndio na aziamini nzeo babu. Amen. In the name of Jesus. And then namba ya mwisho ndio tuombe. Limitation it causes disappointments. Ah uh, it makes you to 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 disappoint your destiny helpers. Inafanyanga uangushe wala watu wa main invest ndani yako wakiwa na mpango wa kukusaidia. Mm. Amen. Amen. For example, wahubiri tulianza na wao kitambo. Mhubiri akakuja hapa akapokea mafuta hapa tu. Alipoenda huko akafungua yake, akaona imeanza kusonga songa ati sasa imepanuka. Sasa limitation ikamwambia wewe ni mkubwa. Wachana na hao kaa kivi yako. Sasa alipo kaa kivi yake kukakauka. Mm. Na akitoka naye akapiga milango. Hako na bana semanga don't burn the door you may decide to come back again uyuma bandu manesa akama masia kumawa ne kusioka wa na maio imu no mayasi sasa huyu mtu alipoenda akasema i am i'm now i'm good i can do it on my own sasa vile alituongea haka sema hata wengine wetu ni wachawi sasa amekauka anataka kukuja anatumanga sadaka na hatumtabiri 
Mhm. Mm. Asema man of God hata ukatuma ngapi sitakuombea kuja bila ulinitusi uniombe mzamaa. Mhm. Biblia ya Haiti itania iwekio inywe kwa nyango. Bible ya Kiyonisi au Biblia ya Simoni na Biblia ya Simoni. Toa na nemondo kwa mondo. Uniambie hapa nilikosea. Nisamee na tuanze upya. Sisi tutakusamea tu. Haleluya. Amen. Yeah. Mwana mpotevu alipoona hapa nilikosea, hakuendelea na kukosa. Alisema maandiko yanasema alipojirudia, akajisemea, si kwa baba yangu kuna wafanyikazi, hata si watoto wake na wanakula vizuri kuliko mimi. Wacha nirudi huko na nikaambo. Alipoambo maandiko yanasema akapokelewa tena, akachinjiwa, akavyalishwa pete, akaambiwa sasa wewe levo yako tumekurudishia. Mm-hmm. Wale mlikosana watu wanasaidi kuwa, kuwasaidia. Uh-huh. Wachana na kiburi endo muambie nisamee. Uh-huh. Nimejua unaweza nishika mkono nikaenda mbali. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa hapo. Hallelujah. How to break the yoke of limitation? Number one, it is because of the anointing. Isaiah 10 verse 27. Inasema and because of the anointing the yoke shall be broken. Mm-hmm. Hakuna nile inavunjangwa na maombi. Ndio maana nimekuambia walipowekewa Jordan waliambiwa wakati nyayo za makuani anointing ikitangulia kila kitu ni sawa. Mhm. Ndio nimesema banilishe vile unatuonanga hapa utaanza kuona mambo yako inabadilika. Amen. Ukiendelea kuniona kama yule mtoto ulijua ulinikuta kwa kuona bali na mahali na msichana utabaki tu hapo hapo. Lakini ukianza kuona mtu anabadilishwa na Mungu na huyu mtu ameinuliwa na Mungu. Ukiniona na hiyo njicho tutainuka pamoja. Amen. Sema anointing. Anointing. Number two. By deliverance. What is deliverance? Deliverance is freeing a spirit of a man from bondage ni kutoa roho ya mtu kwa kifungo hiyo ndio naitanga deliverance ndio unaonanga sio rahisi maandiko inasema unless a stronger man akuja ingie kwa nyumba ya mtu mwingine anajiita eh, strong hawezi chukua mali yake hiyo ni malko 327 strong man Mtu yote ameshikwa kama umeshikwa na vitu za kwenu uwezi ukajitoa mtu mmoja tulikuwa naongea habari za kwetu Mali nimwambia kwetu kuna kitu kinakula wanawake na wanawake lazima muamuke mjinasue kwa hiyo kitu itawamaliza. Sasa akaniambia basa nimekaa hivi afuta kuniambia maneno nikaona tuitane wanawake wote alafu tukae hapa tufunge siku ine alafu hiyo kitu itatuachilia nikamwambia mtafunga na mfungue mkiwa mmefungwa. Mm. Mtu ajifungua ngi. Kama umefungwa mikono unahitaji mtu akuje akufungue. Amen. Hiyo ndio inaitangwa deliverance. Mm. Haleluya. Amen. So nikamwambia kile mnaweza fanya, endeni mujipange, muongee mambo ya kuita mtumishi wa Mungu na mumtafutie dhabiu, muje mumpatie mfungue roho yake atamuke. Mm-hmm. Maneno yake ndio itawafungua sio maombi yenu. Amen. Waisraeli licha ya kwamba walilia, hawakujitoa, Musa alibidi aende akaongee na Farao amwambie wawaachilie. Uh-huh. I am addressing every strong man in your life. Aha. Uh-huh. Aliyesema hautaenda mahali. Uh-huh. Awe ni Farao. Uh-huh awe ni ngoliadi awe ni uzia Aha. they must die and lose you by fire Baya. i say they must die and lose you by fire Baya. somebody roll like a lion say fire Baya. in the name of jesus kwa hivyo ni lazima huyu mtu naye akubali kufunguliwa naye akubali si kulazimishwa akubali aseme hapa niko nifunguliwe mlango nitoke si kama mimi enda wale vijana wa zamani ama wale wanajua ku kutega ndege na ile motego inaitwa munasio munasio ndio inaitwa ekenge amen amen sasa kandege akuje aingie hapo alafu uinue hivi bila plan kandege akitoka hapo anaendanga kabisa mm-hmm. anaendanga mpaka wanaona anadelekeje huko yata aha nikau 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 unajua hizi zia kenge sasa mtu akikombolewa akiwa anataka anaponyokanga hivi amen anatokanga na anaenda kabisa. Aha. Kuna watu wataponyoka siku ya leo. Amen. Nasema kuna watu wataponyoka siku ya leo. Amen. Unajua hiyo munasio inakuanga ni limitation flag. Aha. Walikutega ukaingia. Aha. Wakasema hautawahi toka hapo Aha. unless mtu akuja akutoe. Leo nimekuja na upako. Amen. Na katapila ya kiroho. Nitainua hiyo kamunaso niweke kando. Amen. 
Alafu mtu atatoka aende zake. Nyota ya mtu itawachiliwa. Biashara ya mtu itawachiliwa. Kipao cha mtu kitawachiliwa. Pigia Yesu makofi teremka neema. Na namba ya misho have a sacrifice. Uh-huh. Have a sacrifice. What is a sacrifice? A sacrifice is a blood. Mm. Ni damu. Umwambie Mungu this is my blood. This is my sweat. Nimeunganisha na hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa ali risk maisha yake sana. Kwenda kwa farao na Mungu amemwambia Farao nimekutuma kwake mwambie aachilie Waisraeli waende lakini nimefanya moyo wake ukue Mungu. Ni Mungu amesema na bado unaenda tu. Hiyo inaitangwa sacrifice. Maana unaweza enda hapo uwawe. So sacrifice ni kitu yote unafanya unahatarisha maisha yako. Unasema najua nyumbani siku nzuri lakini nitafanya hii ya Mungu. Mm-hmm. Wacha nitangulize Mungu. Mimi kukaa hapa kadhekani na semanga hiyo peke yake kwito ni baba yana ni baba nyumba baba nikala nyumba ya mama Yesu hata yuko amen ni saa zinuzia mbesa ni baba stima ni baba kiuke okay, lakini lakini na sacrifice yake kana anytime uoka baba utuku humo tena ukaambia so hiyo peke yake Mungu kwangu anahesabu vitu mingi sana mhm ni gharama aha je leza ndi baba nyumba leza ndi baba kiguu Mungu kitupe kidhima lakini naishi for the sake of wale Mungu amenitia acha tu kuende hivyo Mm. Haleluya. Amen. Niliwacha kujenga nyumba yangu, nilibeba mao ile nilikuwa nime nimebakisha ya kujenga. Nikabeba nikalete hapa. Sacrifice. Kwa maana ni wa amo yao, kimjui cha anomie. Mm. You there. Mhm. Cha Yesu. Amen. Ndio wacha. Kimjui John Lewis ka kwanga ina kiikuma, usiwe tu amobodhi. Mhm. Na mobodhi, na uko atiwe, na utungiweka na kale watungi. Mhm. Kitu yote unafanyanga kwa Mungu na ikuumi hiyo ni itangwa mtu ni vitu unarusha rusha tu. Lakini ile siku utasikia ni wale watu nasikianga hapo wanaambiwa nataka watu wa kukovenant na hiyo message. Anasema si kwa nimechapangia hiyo lakini kwa sababu tu imesemwa. Acha tu niende. Mtu aina hiyo kuvuja limitation very easy. Amen. Especially when it comes to receiving money. Unasikianga hapo nasema I release miracle of money. Usifikiri inaenanga kwa kila mtu ni wale ambao wanajua kutambikia Mungu. Mm-hmm tumeambiwa awasukumangwi na washawishi wangu mhm amen amen na watakangi kuzulikana mhm wanafanyanga vitu behind the scene kuna mtu alikuja hii church na tangu alipokuja alisema alikuta tukinunua sabuni ya kuosha church na yeye mwenyewe akauja akasema hiyo is winunuliwa tena mm-hmm. na hajawahi taka kusemwa na mm-hmm. nani tangu wakati hakuna ibada uh-huh. anaweka kwa mlango yangu na anaenda mimi mm-hmm. nakuja nachukua naweka kwa ofisi amen sacrifice usifikiria anatoa kwa sababu yako na nyingi mm-hmm. mm-hmm. ni gharama analipwa kwa Mungu uh-huh. anaambia Mungu hiyo kitu itaongea kama hao walisema msijenge hata msikunywe divine nyinyi na watoto wenu huyu anafanya hivyo hiyo kitu inaongea kwake na watoto wake amen sema bwana Yesu nisaidie bwana Yesu nisaidie nielewe kufanya kazi yako nielewe kufanya kazi yako hii mafundisho tunafundisha hapa nisikize vizuri tafadhali na hii nakwambia tafadhali si ni wewe watu mbundizia ba iko kundu kwingi mm asubuhi nilikuwa naangalia online acha nikuonyeshe the spirit of wisdom wisdom kusikiza ni nini inasemwa unasema i know that lakini wao wamekuwa kwa huduma hiyo miaka maana mimi nikianza kuhubiri huyu jamaa nilimkuta ana ubi na kona makanisa nyingi sana Kenya sana na anaendeshanga gari kubwa sana lakini content hana mm-hmm. anategemea content ya Kingslam ministry amen hallelujah and 
enda enda YouTube zetu uangalie wale wanaangalia huko wengi ni waubiri waliubiri wakachoka revelation zikaisha sisi tumeinuka tu juzi miaka kumi wanachukua notes hapo lakini wale tunawaambia wanaweza kamata hiyo mavuta live live mm. hawashiki ukikosa kulipa gharama utawachwa tu hivyo hivyo mm. ngalia mtu mwambie utaamuka utaamuka na hakuna mtu hawezi sacrifice kwa Mungu hakuna hata hawa wanarika wako hapo shule zimefungwa hii kanisa mnasaidi kuisugua hata na stili waya mkasugua ku mbuke ya anga tujaye na mbesa lakini kanisa sisi tuwaomba ambishie wewe the other this school anamemwa acha kanisa ni wewe kio dhambi mm. wewe unakaa tu unasema sina pesa kwa hivyo Mungu ananielewa uko na nguvu uko na nguvu ya kufanyia Mungu kazi hapa mm-hmm. bwana Yesu asifiwe wanarika amen kuna tangi kwa pale inaendelea kuharibika. Tumepewa maji pale Friday na Saturday ya kuchota. Uwezi kuja kuchota unasema unajua sina pesa ya kufanya kazi ya Mungu. Kuja uchotelee maji hapo. Ikauke uambie Mungu nimechota ingine. Umwambie yange hiyo ndio nilitoa kama sadaka. Mm. Tuko pamoja jamani. Yes. Maana vitu zingine zinakusumbua zilifanywa kwenu na wewe hakuna kitu unataka kufanya kwa Mungu. Kwa hivyo wale walifanya kwenu ndio wana control wewe maana wewe ufanyange kitu kwa Mungu. Mm tulichukua hapa tunapaka rangi huko kuna mtu hajashughulika mimi nilitoa rangi ndo moja na nikakuja kupaka last week ni nala wewe mwongo ni utinda kuona ingine blush mpaka na sendi na kolwa mpaka endo kolwa dela ikali so pesa ya kulipa mtu wa kupaka tulilipa wiki ya kwanza zikaisha sasa tukabaki hapa nachukua zile za ngita mlimpea zote niliweka kwa rangi ukweli wa Mungu jenga ni yake na ni mtangi so, sasa kazi haita simama na wanarika wako hapo badala ya kusema pasa unapaka tukiwa wacha tupake. Unaona wanafikiria tumetoshana kwa sababu size wengine ni warefu kuliko mimi. Sasa wanaona mimi ni mrefu kuliko pasa. Kwa hivyo utawachwa tu hapo hapo kile kilikula wengine ukikaza kuamuka kitakukula. Mm-hmm. Angalia mtu mwambie amuka. Amuka. Amen. Sacrifice. Ile apandacho mtu ndicho atavuna. Ukitumikia Mungu Mungu atahakikisha. Unajua wakati unatumikia Mungu uko na utajiri wake ndani yake, ndani yako. Yaani kuna resources za Mungu ndani yako. Mm. Kuna treasure ya Mungu ndani yako. When uh-huh. you have the treasure of God in you, utakuwa na hiyo kutaka kufanya mambo yasiyo ya kawaida kwa Mungu. Mm. Wacha kuniambia nimetoa sadaka. Hata sisi tumetoa. Uh-huh. Hiyo ingine umefanya extra ndio inaitangwa sacrifice. Amen. Hizo ndio inaitwa the bill. Kiuweka zaidi wa kile ile tuweka. Kiu ni chonga hiyo ziazi kama ni kudance nani haja dance hapa tumea dance kama ni kuinua mikono sisi zote tumeinua amen kama ni kusema haleluya sisi zote tumesema hale haleluya haleluya lakini hii utasonga hapo mbele useme wacha nifanye hiyo hiyo ndio inafanyanga Mungu aseme vile umekataa kuwa wa kawaida na mimi nita make sure hautakuwa wa kawaida kwenu amen afadhali huyu anachapa makofi maana neema itamwangukia haleluya haleluya amen and then namba ya mwisho refuse normal life kataa maisha ya kawaida kataa zile vitu unaona zinaendelea kataana nazo because kitu yote hujakataa haiwezi kutelewa ona wenda hospitali ndo nua leo wao si ndio mm-hmm. unaenda hospitali maana hautaki ugonjwa unaenda unasema daktari mimi ile nasikia hapana ni dunge unampatia makalio anadunga sababu so, hutaki hiyo sasa tukija kwa Mungu tunakujanga ni kama tunataka kusaidiwa ni kama hatutaki mm-hmm lakini ukisema nimekataa Aposto akianza huduma tulikuwa kikundi cha watu wengi sana wengi sana Alikuwa anaongea tu hivi hivi unasikia anakwambia hapa Anasema tunaenda mission tunafunga Tulikuwa tunaandika mpaka prayer items zile tunaombea tukiwa tumefunga tunapea mtu hadi copy asiseme siku ana simu wale wa simu tunawatumia wengine unawapatia Ukimfuata nyuma unakuta amerarua. Ame Tumeprint na pesa yeye anarua makaratasi maana amezoea tu mambo ya kawaida. Hataki kusonga mbele. Lakini ni wangapi walianza na yeye wako na yeye? Na hata kama wako naye ni wangapi wako na ile wako nayo? Hii kanisa nimesema si ya washirika ni ya watenda kazi. Amen kataa kuwa mtu wa kawaida Mungu ataweka kitu kisicho cha kawaida ndani yako. Mm-hmm. Utakuwa untouchable. Amen. Unstoppable. Amen. Kuanzia leo tukiomba hii maombi hapa. 
kuna watu anga zenu zinabadilika amen mafikira inabadilika amen kuongea kwako kunabadilika amen maombi yako inabadilika amen haleluya amen wewe ushangaangi hawa watu ni waina gani tunakaanga na wao mimi nakwambianga afadhali wana dhambi ziki nukingi ukitaki kuifanya nuru kia Mm-hmm. Yaani ujifanyange mimi hata kama siheshimu kwanza wacha niongope tu aone na ongopa kwa sababu kuna kitu mimi najua hata ndani yangu mimi sikijuangi. Mm-hmm. Na shangaanga mtu anakuja hapa na mwambie shida yako ni 1 2 3 na na hajaniambia hata mimi huwa nasuka ni vile sijawahi kukwambia. Huwa nasuka hiyo kitu nimeambiwa na nani? Nimeona aje. Na na confirm. Tunamwombea na anasema imeenda. Mtu aina hiyo ukiendelea uki kumzoea tabaki tu hapa. Mm-hmm. Watu ambao macho yao haionangi kitu kizuri saa zote inaonanga negative. Wana nenda na wataba niaona baunda na agweta. Eh ni chukidhi yao yatona. Utawacha tu hapo na kasoro kasoro zako. Mm. Sema Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Hii ministry inaenda mbali na inaenda kwa sababu yako. Amen. Bila utaamuka ndivyo tutaenda mbali. Amen. 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 Huyu brother amenifurahisha sana wisho. Hebu simama nitoe mfano wako. Anaitwa Alex. Alex tumekutana na ile function ya kule. Aliposikia tunaenda alikuwa na na Eric. Akasema ni wapi hapo? Hata mimi nitaenda. Sasa wakiwa kambu Eric akamwambia hata situpitie tuchukue pasta ako na gari yake akasema ah hata tusiende na motorbike pasta asibebwe na na, na pikipiki twende na gari tubebe yeye. Mm-hmm. Tukafika hapa jamaa tukasalimiana nilipofika gari ni yake akaniambia siwezi kaa mbele ukikaa nyuma mm. akatoka mbele nikakaa mbele na gari ni yake mm. mtu wa kwenda mbali unamuonanga tu amen lakini mtu wa kujiinua ah, anaona eh, niko na gari akae hapo gari ni yangu lakini aliona mafuta ndio maana alikuja hapa jana maisha ikabadilika tu amen haleluya akasema as long ni, ni mtumishi wa Mungu ah, hata sitaki kukaa kiti moja na yeye alisense lakini wale tunakaa na wao hapa hawaoni. Mm. Hawaoni. Lakini mimi nakuombea Mungu akufungue macho. Uh-huh. Eka kuona mwana angania. Uh-huh. Ona anga yule uwe na mwana angania. Amen. Na no tete kana ma uta Yesu yetu ania Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tuombe. Na ufungue moyo wako. Hakuna pepo ijui ya kwamba tumekuja kuitoa kwako. Uh-huh. Hakuna laana ijui aisaidi kukaa kwako tukiwa na wewe. Uh-huh. Hakuna madhabao aijui ya kwamba aisaidi kukusumbua ukiwa kwa hii madhabao. Uh-huh. Kwa hivyo tukianza kuiandress iwe ni ya nani iwe ni nini walifanya nini itatoka tu. Amen. Nasema itatoka tu. Amen. Sema itatoka. Amen. Sema leo hii. Leo hii ninatoka kwa mitengo yao. Inatoka kwa mitengo yao. Inaenda kwa anga yangu. Inaenda kwa anga yangu. Sema amina. Amina. Bibi nataka tusimame kabla hujasimama nataka nichombee watu wako na Spe- any kind of special offering uko nayo sadaka ya kipekee ulichukua baasha unataka kurudisha uko na sadaka maybe ya mjengo wale watu nanunua ngita nimepata watu kadhaa wametoa ni wachache tu wamebaki na wanajijua mm. nataka nione mtu anasema pasta mimi nimechoka Nikapata watu kumi wanasema pasta mimi nimechoka. Na wachukue baasha waweke 500 saa hii. Hao watu nitawaombea sana. Tena niongeze ile maombi inaitangwa special maana hao wameonyesha ya kwamba wamechoka. Mm-hmm. 500. Leo hata siendi huko juu. 500 200. Hiyo sasa ni sacrifice. Hiyo huku umepanga, wacha na ile ya kawaida, wacha na matoleo ya tithe eh, fungu la 10, wacha na dedication yako ilikuwa imepanga. Hii nasema ni watu ambao wanasema hii pasta vile umeleta limitation hii mimi nataka ivunjwe leo na nataka kuonyesha Mungu niko tayari na dhabihu yangu 200 na 500 Mtu aina hiyo angesimama hapa tutamuombea Amen Usituambie tunalipisha maombi a a si kulipisha tunataka mtu aonyeshe Mungu vile yako serious maana tumekuwa tukikuwekelea mikono na hakuna kitu inabadilika mm-hmm. lakini sasa unaona hiyo sacrifice yako unasema ama nifulise nitoe hiyo 500 ama nitoe hii nilikuwa nimeweka ya hiyo Mm-hmm. 500 na 200 nitaanza na hao wanaitanga watu wa covenant ku covenant na ujumbe kuingiana kuingia kukubaliana na ujumbe makubaliano na ujumbe 
Kwa hivyo watu wa aina hiyo category mbili tu leo atuendi sana. Acha leo maombi si nyingi. Kwangu maombi si nyingi, maombi nyingi ni ya kwako. Kwa mm. mimi sikuombei na jiombea pia. 500 wasongea hapo. Waseme mimi nimekataa. Sitakubali kukaa hiyo kiwango. Ah ah. Pesa yako ilikwama, hutaki ku sacrifice kwa Mungu mwambie by this sacrifice nimevunja hiyo limit limit. Hicho kinazuia pesa zangu. Ah ah, kiondolewe. 500 200. Wewe mtu wa kawaida tutakuja. Wanatoa siku ya 4 kenetu ya business class na economy. Mm-hmm. <laughs> Amen. Mm-hmm. Hata SGR kuna economy na kuna business Bahimu nataka kutoa covenant seed 200500 wasimame hapo 200200 ni ya watoto wa Mungu ameniweka kiwango fulani so kuja kama unakuja hivi unaonanga tunainuganga unafikiria tuko na pesa tumeweka kwa benki ujue wengine tunakuanga tumefuliza ndio tujitetee The enemy of and advancement is comfort zone. Mm. The enemy of progress is comfort zone. Kuna karoka na itangwa kutosheka. Kanasikianga tu umetosheka na hakuna kitu umefanya na hakuna mahali umeenda ama umefanya kufika mahali wengine walifika. Na una, kuna kitu kanakuambia as long as no one can be here no one can be here. Amen. Amen. So kama unakuja kuja utakuombea na Mungu atakusaidia. Covenant seed 200500 God bless you Josephine for tuning in na kuona pale vizuri sana Hiyo namba ya simu unaona hapo unaweza tuma sadaka saa hii useme ya kwamba hiyo ni sacrifice yangu Mimi nimemchinjia Mungu Hii siku nimepanga kutoa lakini nimetoa kwa sababu ni Mungu tu amesema Kama angesema singetoa ningeenda kukula lakini hii nimetoa kwa sababu ni Mungu amesema Baba katika jina la Yesu Kristo kama unakuja kuja ninapoenda kuomba. Hawa ni watumishi wako umenituma na ujumbe wa kuvunja nira ya limitation. Na nimenena ujumbe huu katika anga zao na katika anga ya rohoni. Kuna watu ulikuwa umeandaa wamefika mahali ni kama huyo ndege ameingia kwa mtego anataka kutoka anatafuta kamulango tu atoke. Na baba wamebuni nimekuja kama huyo mtu wa kufungulia huyo ndege atoke katika jina la Yesu. Nimewaambia kuhusu sacrifice da biu kitu ambacho watatoa. We mwenyewe Mungu ingililie mipango yao lakini si wao waendelee na mipango yao. Na sasa wame umeingililia mipango yao na wamekubali, wamekuruhusu ukaingilia mipango yao. Wengine wametoa pesa ambao hawakuwa hawakuwa anataka kuzitoa lakini kwa sababu we Mungu umeongea. Wengine wamekopa, wengine sijui wamefanya nini. Lakini baba wa mbinguni, we ni Mungu ambaye unaona katika siri na ni Mungu ambaye unajibu kwa wazi wamesimama mbele ya hii madhabahu nami nasimama kama mtumishi wako kutangaza ya kwamba hii sacrifice yao imekubalika siku ya leo na ninatangaza katika jina la Yesu vile wamesongea kwa hii madhabahu hivyo ndivyo nimewafukisha laini zote Jordan ambayo ilikuwa imewazuilia Jericho ambayo ilikuwa imewazuilia I use the anointing upon this altar and the grace of God upon my life to make them to cross every line of limitation in the mighty name of Jesus kama ni kwa pesa wanavuka kama ni afya wanavuka ziwe ni vitu za kifamilia awe ni watu wanapigana na wao watu walienda na mali yao ninatangaza kwa upako wa mafuta ya kwamba wanawachilia vitu vyao katika jina la Yesu Kristo destiny helpers ambao wamefungiwa Jericho hawezi wakatoka wakasaidia ninatangaza katika jina la Yesu ninapowawekelea huu mkono Jericho inabomoka destiny helpers wao wote wanawachiliwa na hakuna mtu nitamwekelea mkono mbele ya hii madhabahu atakosa destiny helper within seven days from now 
watakuja wengine watawaletea vitu vyao watawarekeshia mali yao wengine watakuja kuwa connect kimaisha wapate advancement katika maisha yao mimi nakushukuru baba wa mbinguni maana wewe ni Mungu ambaye unaitana mkutana kwa watu ambao wamefanya agano na wewe ninasimamisha Psalm 55 50 verse number 5 and six juu ya anga zenu mbingu zishuhudie ya kwamba mko na agano na haya madhabahu agano ya kubarikiwa agano ya kwenda beyond measure in the mighty name of Jesus father i thank you because it is done let the grace of god be upon you let the face of god shine upon you in the mighty name of Jesus na uso wa bwana ungae juu ya maisha yako hiyo sacrifice umetoa kwa hii madhabahu naomba ikakunene eo pasu wako wakaachiliwe Mungu wa mbinguni anayetimiza agano akatimize agano na wewe chochote unaamini kwa hima dhabao kimetendeka it cannot be otherwise in the mighty name of Jesus it cannot be otherwise in the mighty name of Jesus hata hapo kwa mpesa it cannot be otherwise umetuma hapa hata umetoa kwa mikono yako it cannot be otherwise it is done in the mighty name of Jesus it is done in the mighty name of Jesus it is done in the mighty name of Jesus na nimewatuma mkuja hapa na maushuhuda ya pesa. Nimeachilia pesa kwa anga zenu. Nimeachilia financial breakthrough, financial connection and miracle money over your lives in Jesus mighty name we pray. Amen, amen and amen. God bless you so much in Jesus name. You shall come back with mighty testimonies in Jesus name. Amen. Thank you so much unaweza ukaketi. Wale mmetuma kwa mpesa God bless you zimeingia. Yeah, mwendwa. God bless you so much. Uko na dedication fungu la kumi Kutoa sadaka ni muhimu kama vile unasikia neno inahubiriwa polepole tu. Yeah. Yeah, sawa. Sadaka yote ingine special unataka kutoa njoo nayo. Simama hapa. Fungu la kumi usikule fungu la kumi Amen. Usikule fungu la kumi Fungu la kumi si yako. Ukikula hiyo kuna kwangu umekula kile kinalinda wewe. Na kulanga kile kinalinda wewe fungu la kumi inaleta ulinzi inafungulisha miracles inafungulisha vitu ambazo si za kuombea kuna vitu aziombe yangu ukitoa fungu la kumi hizo unajibiwa tu if your life is tight especially if your financial life is tight look at your tithing utapata hata wewe uko tight kwa kutithi lakini wale watu wanatoa fungu la kumi yeah. kila wakati utaona kwao kuna pesa haipotei kama natuanga fungu la kumi ya elfu tano, utapata ya eh, kupata elfu tano, si ngumu zinakuja tu kwa sababu ameaminika na hiyo thank you so much simama tu hapo sadaka ingine dedication ama bahasa ingine unarudisha ile ya ngita hizo ya langi ulichukua nataka kurudisha kuja tu Baba katika jina la Yesu Kristo hawa ni watumishi wako wameleta dhabiu zao kati ya madhabao wengine wameleta fungu la kumi wengine sadaka zao za mambo ambao wanaamini ya kwamba Mungu utakwenda kuingililia wengine ni covenant ambazo walichukua maybe last week ama last year i don't know lakini wewe ni Mungu unajua siri ya mioyo yetu wengine ni vitu ambazo zimewasumbua nimesema nitaenda ku dedicate kwa hiyo madhabao baba yangu na Mungu wangu katika jina la Yesu ninaomba ya kwamba Hizi sadaka zinapunguza hii madhabahu maisha ya watumishi wako isibaki ya kawaida. Ninapowawekelea huu mkono, huu ni mkono wa kuweka stambu katika anga zao ya kwamba hicho wanaamini kama ni fungu la kumi madirisha yatafunguka. Kama ni dedication, hicho wamedicate kita tendeka. Ninaachilia mafuta ya speed. Kama ni brangi wamerudisha, kama ni gitaa chochote baba wa mbinguni wamerudisha hapa. Ninaomba mkono wako ukawe juu yao. Mkono wako wa provision, mkono wako wa miracle signs and wonders ukapate kuwa juu yao katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ya kwamba hivyo wameaminika na hicho ambacho wameaminika nacho baba onekana kwa maisha yao wengine wamesema hizi sadaka zangu najua hazijatoka kwa sababu niko na nyingi nimetoa tu at least nyumba ya Mungu isikosekane chakula isikosekane maji isikosekane hii na ile baba ninaomba usiwaache siku hata moja hii madhabao madhabao hii ikawatetea usiku na mchana ikanene kwao ikanene kwa watoto wao ikanene kwa wana wa wana wao hao reakabu na jowanadabu walifanya mambo na ikasumbua kizazi hiki kitendo hao watumishi wako wamefanya hapa ki affect even their generation in the mighty name of Jesus i thank you because it is done in Jesus mighty name i thank you because it is done in Jesus mighty name i thank you because it is done in Jesus mighty name i thank you because it is done in Jesus mighty name in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus it is done in the mighty name of Jesus it is done 
Your life will never be the same again. Every yoke of struggling is going to break today in Jesus' mighty name. It is done. 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 In Jesus' mighty name. You shall come back with a testimony for the glory of God in Jesus' mighty name. God bless you so much. It is done in Jesus' name. It is done. It is done, my sister. Kuna kitu kinalipuka ndani yako siku ya leo katika jina la Yesu. Aya wale wengine wakuje. Najua wa HBC walikuwa nangojea ni waite. Ah, uh, HBCs na HBC ya Mount Zion ndio waliweka stima hii wiki. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri ambayo mlifanya hiyo. Kila HBC inawekanga stima. Na kama hauko kwa HBC, chukua hiyo namba kaa nayo. Unaweza ukaweka 50, unaweza ukaweka 100. Ukileta hapa tuna feed hiyo. Hii moto ina, inawaka hapa, iwake kwa gharama yako. Usiwachwange nyuma kazi ya Mungu ikiendelea. Hiyo ndio inaitangwa supporting document. Tunashukuru sana wale ambao mlisimama na function ya light. Mungu wa mbinguni awabariki wote ambao mlitoa, wale ambao mlifanya kazi na mikono yenu, wale ambao mlikuja binafsi. Mungu wa hii madhabahu awakumbuke forever katika jina la Yesu. Ibada zetu wiki hii zitakuwa namna hii Wednesday. Sisi sote tunaenda kwa shushu meno ni pale. Tutakutania hapa. Lunch hour itakuwa huko. Kwa hivyo tutakutania hapa saa 5 sisi wote ndio tuteremke. Shushu hawezi pika ana watu wanaweza pika so tutakutana hapa saa tano twende pale saa tano na nusu tukue pale kama kuna chai sisi tutatoa tu tutajiunga nice leo leo tujue tutapika chai ama tutapika wali wednesday kila mtu wa hii kanisa ukumbuke apostle ndiye alisema hivyo kama unisikia yangu sikia apostle haleluya wednesday sisi wote tutakutana hapa saa tano tuteremke pale twende tukaombe na shushu tu enjoy maisha pale tutaendea live pale lanja itakuwa hapo na wewe ndiye utahubiri amen tutahubiriwa na mama kwa sababu tumeenda kwa mama kwa hivyo wa mama muanze kukula njaro hapo message mtatuhubiria gani mm-hmm. thursday oh sio thursday friday hbc zote tutakutania hapa pia na sisi tutakutana hiyo hiyo saa tano tutakuwa na pate sisi wote pamoja tukule pamoja tujienjoy pamoja Uh, na kutakuwa kuzuri alafu tutakuwa na zile savings zetu tukuja tufungue hizo vitu vyetu tukusanye pamoja tufanye ile kazi tunafanyanga na hata kama auko kwa HBC kuna baraka huwa tunatoa tunabariki mtumishi wa Mungu saidia hii kuna bahasha huwa tunaunganisha sisi wote tunatumia apostle anafanya vile anataka kwa sababu hiyo ni ya kushirikisha nabii ama kuani katika mambo yetu. Kwa hivyo hiyo kazi itakuwa inaendelea Friday. So tukuje sisi wote wale mko na kuku kuja na kuku, wale uko na mbuzi leta hiyo mbuzi, wale ni pesa weka hiyo pesa mahali. Tutakuwa na a very wonderful time here saa 5 Friday. Na Mungu atakuwa anatubariki sana. Saturday ama Sunday tutakuwa na Holy Communion service na kutakuwa na anointing for ember season. Amen. Anointing for what? Ember season. Ember season ndio inakuanga ya kumalizia watu ndos. Mm. Watu wanauama ovyo ovyo unasikia hata magonjwa, hata corona ilikuja ember season. Mm. So kuna ka kitu kanaendelea hapo demonically. So we want to program ourselves spiritually. Kwa hivyo tutakuwa na anointing for ember season. Watoto wetu wakirudi shule either tutaanza tutajua vile Mungu atatuelekeza lakini we Saturday na Sunday na Friday usikosekane hapa. Mm. Maana anything can happen any time. Amen. Si Mungu wa mbinguni atubariki. Amen. So tukimaliza ibada tutakaa chini. Tujipange vile tutaenda kwa mwaito. Tutafanya shopping, tuone kuna hitajika nini. Tutachukua leo leo. Kama hauna utakuja nayo Wednesday ndio tuweke hiyo ka shopping pamoja. Twende tukamsalimie nayo na watakuwa wanatubariki. Amen. 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 Aya shika sadaka zile zako zingine na usimame nazo na ukuje hapa mbele kama una hiyo ya bahasha eh kuja shosho sadaka ile nyingine yote iko kwa bahasha kuja hiyo HBC hizo zingine kuja kama uko na bahasha nyingine uko nayo bahasha unarudisha kuja tu ya Jerusalem iko hapo angalia ulete hapa 
hapo kwa utaona hapo kwa hiyo kitu kimeweka vitabu kuna kwa hapo walete tunaanza sana sana hivi baba katika jina la Yesu hawa ni watumishi wako wengine hiki ni kitengo kingine baba wa mbinguni na ni cha HBC hawa ni watumishi wako wanatembea vijiji kwenda vijiji wanahubiri habari zako ninawaombea ninapowekelea mikono ukawalinde kule watakanyanga kuna madhabao za mashetani isiwai wanguza na isiwai wakamata katika jina la Yesu wachai wa vijijini wachai wa mijini kule wanakutania wasiwai waona hii madhabao iwapatie nguvu vile inatupatia nguvu za kupambana kwa anga iwapatie nguvu hivyo HBC hizi zote zinatoa sadaka zao zinaleta kwa hii madhabao baba inaomba na hii madhabao nayo itoe baraka ziende kwa nyumba zao ikatetee watoto wao ikatetea ikatetee biashara zao ikatetee mifugo yao ikatetee chochote wanafanya katika jina la Yesu Kristo baba na kushukuru maana madhabao imepokea sadaka zao baba wa mbinguni nao madhabao hii iwapatie baraka katika jina la Yesu madhabao imepokea sadaka zenu nenyu mkabarikiwe watoto wenu wabarikiwe na kuwe na usalama kwenu katika jina la Yesu madhabao imepokea dhabihu zenu nenyu mbarikiwe muone Mungu kwa njia hiyo ya kawaida katika jina la Yesu Kristo sababu ya fungu la kumi, maandirisha yafunguke kazi yako Mungu akapate kuibariki katika jina la Yesu Kristo kusiwe na kungangana kusiwe na kuangaika in the mighty name of Jesus na hakuna mwaribifu atakula pesa yako magonjwa itakula pesa yako madeni itakula pesa yako kwa sababu umekuwa mwaminifu na fungu lako la kumi. naye Mungu aaminike kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo Mungu akubariki naftali e, Jerusalem ota Mungu wa mbinguni awatende mema awabariki awainue vile anatetea hii madhabahu watetee nyinyi na nyumba zenu watoto wenu mifugo na chochote mnafanya Mungu akawatetee na akawalinde in Jesus mighty name God bless you in Jesus name Zambi ya prophetic seed hii ya kukomenad na habari ambazo Mungu amenena leo limitation zote kwako kwa watoto wa jukuu wana wa wana wako vilembwe vilembekweza watetewe na hiyo sacrifice umeitoa siku ya leo Mungu awapatie maisha marefu yenye furaha na amani na afya katika jina la Yesu Mungu akakupatie nguvu mpya ukiondoka hapa hakuna kitu kitakuzuilia kile kilikula wengine hakita kukula hii madhabao ya Mwenyezi Mungu itakupigania na itakuhifadhi ndoto zako na vipawa zilizo ndani yako zikachepuke kabisa in Jesus mighty name amen god bless you Aya tushike sadaka zetu za kumwambia Bwana tulikuwa kwa ibada. Jana nilitoka hapa ibada. Wacha nikwambie mimi napenda Mungu wangu sana. Amen. Oka mananga yundo nene mnani ni mmanete matukwasu. Yaani umeko kwa kote usisi etina. Amen. Amen. Nitoka hapa. Nilikuwa na ubiri hapa online. anakaanga huko kwa siri anajua kulipa mtu kwa siri mm. anajua kupanguza wewe machozi hivi tu mm. amen amen kwa hivyo nataka utoe sadaka hapa kumwambia Mungu naweza kuwa sina hiyo imeitiwa hapo ya 200 500 lakini tumia hii yangu Mungu tu Mungu tu hii kitu mimi sitaki mm. hii mimi sitaki na kama huko ana sadaka utatoa viatu ama nywele Niwaje hapa ninaweza enda kujisonga naye. Shika sadaka yako na usimame. Wale mnatuma kwa Mpesa I'll be coming to you. Kuna watu wametoa toa na siku ni mwataja. Kama Jacob ametoa hiyo sadaka ya Mpesa ibada ya pili. Eric ametoa kwa ibada ya pili siku wataja. Eh Mumo Kamote eh ametoa tumepata yake. Stephen Arunga tumepata yako. Eh Ruthi Mwanzia ni wa first service God bless you so much. Mungu wa mbinguni awabariki. Shika sadaka yako simama wale mnatoa kwa Mpesa zikifika tu hivi. 
I'll mention your name. Kwa nini tunatajanga jina yako? Maana tukikosa kukutaja Mungu atajua kama ulifika. Mm. Maana Mungu anaamini mchungaji, anaamini mtumishi wake. Akikusema tu hivyo, kisha maneno. Kwa hivyo kama unatuma tuta mention jina yako na Mungu ambiguni atakubariki sana. Simama shika sadaka yako. Wao, oh, ile umekuja kumtolea Mungu. Inua ya sadaka yako juu anza kuomba ukimwambia Mungu ninapotoa hii sadaka kila limitation nimewekewa kitu chochote kimenifunga nisipate pesa nisikae na afya nisiendelee watu wazuri wasinione watu wasuri wasikuje kusimama na mimi ninapotoa hii sadaka yangu baba yangu na Mungu wangu hicho kitu kiondolewe mimi nipo, nifunguliwe mimi nibarikiwe omba 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 ongea na hiyo sadaka yako kabla hujawekelea kwa madhabao nimekuambia nguvu ya sadaka ni mwelekeo ni direction unaipatia kazi gani ni ya kufanya nini wengine wanaambia Mungu hii ni magonjwa imekuwa ikinisumbua na mimi siitaki ninapotoa hii sadaka nimeirusha hapo kwa madhabao hiyo magonjwa iende kabisa ninapotoa hii sadaka yangu ni madeni iacho hapo kwa madhabao mimi nibarikiwe ninapotoa hii sadaka ni ndoto mbaya zibaki hapo nimekataa limitation za ndoto mbaya mazinga ombe kuniangaisha mapepo ya kila aina niteketee na moto niwachiliwe nifunguliwe niponywe nirekeshewe watu wazuri wakuje nyota yangu iwachiliwe kule wengine walizuiliwa mimi nitaenda huduma yangu itapaa katika jina la Yesu mataifa yatanijua kwa sababu nimebeba mafuta ya kiufalme mafuta ya kil taifa katika jina la Yesu omba kabisa omba kabisa ongea na hiyo sadaka ongea kabisa hapo nyumbani ongea ongea kabisa mwambie bwana hii sadaka yangu inapoiweka kwa madhabao kitu kitendeke limitations zimunjike madhabao za kwetu ziniwachilie maroz na nihubiria kushindwa ziniwachilie chochote kimenikamatia anga chochote kimenikamatia pesa oh pesa yangu iwachiliwe pesa yangu ikawachiliwe pesa yangu ikawachiliwe pesa yangu ikawachiliwe kuna watu mnatoa sadaka hapa saa hii pesa zenu zimekwama mahali zitakwamuka zingine zenu oh my god ninasikia hiyo sauti zitakwamuka zitakwamuka ninasikia kukwamuka ninasikia kukwamuka zingine ni biashara zitakwamuka zitakwamuka kwa jina la Yesu Kristo 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 masopa rakusha kataya bahandele ma malipo sakapai katosha kata in the mighty name of Jesus baba ninakushukuru hizo ndizo maombi za watumishi wako wamezinena ndani ya mioyo yao wameambatanisha na sadaka zao baba ninaomba sasa nikiandaa haya madhabao kupokea ma, maishu za watu wako maombi ya watu wako matarajio kuteta kwa watu wengine hapo wameteta maana wamechoka na wamesema ninapopeleka hii sadaka hii kuteswa hii mahangaiko ikuishie kwa madhabao basi ninaandaa hii madhabao ya moto ikalamba lambe hiyo matatizo ikalamba lambe hizo laana ikalamba lambe hizo madhabao ikavunja vunje hizo nira zote zinazohangaisha watumishi wako na mtu huyu anapotoka mahali hapa atoke na uponyaji atoke na uregesho atoke na maisha mapya atoke na kuinuliwa atoke na kiwango kipya katika jina la Yesu mtu yote anagusa hii madhabao baba ninaomba hata wewe mkono wako ukamunguze kanguze nyumba yake kanguze watoto wake kanguze bibi yake kanguze bwana yake ukanguze masomo yake ukanguze biashara yake ukanguze huduma yake kwa sababu amengusa madhabao ninakushukuru baba wa mbinguni maana ninajua unakwenda kutenda kwa utukufu wako in jesus mighty name we pray and we believe amen and amen utaweka sadaka yako pale na mbingu za Mungu zitakunguza siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Weka sadaka yako. Unapoanguza hiyo madhabao, hivyo ndivyo tu utanguzwa. Hivyo ndivyo Mungu naye atakunguza. Guza hiyo madhabao na sadaka yako. Wale mko nyumbani, God bless you so much for keeping tuned. Tunataka tuingie session nyingine ninakuombea nira yote ambayo ilikuwa inakuangaisha, nira ya limitation kwa sababu ya kutanzama ujumbe huu. Na by the reason of this revelation you are delivered and you are free in the mighty name of Jesus God bless you Ruth tumepata sadaka yako that is evangelist kwa sababu ya kunguza hii madhabao naye Mungu akunguze katika jina la Yesu Kristo
So God bless you so much. Neema ya Bwana ikutoshe. Kumbuka kesho ni Monday tutakuwa na very very powerful service here. God will be touching us. God will be speaking. Will be speaking to us. So don't miss our lunch our service tomorrow saa sita na nusu. God bless you Jacob Ndiku. Tumepata sadaka yako kupitia Mpesa. Neema ya Bwana ikuwe juu yako na mafuta hii ibanlishe anga yako. God bless you Alex Kamuti. Tumepata sadaka yako kupitia Mpesa. Neema ya Kristo ikuwe juu yako mafuta hii ikunguze kabisa na ibanlishe atima yako na hali zako katika jina la Yesu Kristo. So God bless you so much. Let's appreciate our viewers tunapotoka online kwa makofi mazuri. Hallelujah. God bless you Lucy Mwindi sadaka yako